തള്ളി നീക്കരുത് ഇനി അവസാനം അയാള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് വരെ നമ്മൾ പിന്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ആളുകളെ സന്ദർശിക്കണം മദീന പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന സ്വഹാഭിമാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി കാണാതിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കാണാതിരായി എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അന്വേഷിക്കും അദ്ദേഹം എവിടെ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ മറുപടി ലഭിക്കും സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി നോക്കി വരാം ആ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും കൂട്ടമായി പോകുന്നു അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ സ്വഹാബിക്ക് വേണ്ട ചികിത്സാ രീതികൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പലപ്പോഴും തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ല കടബാധ്യത കൊണ്ട് വിഷമിച്ച് അങ്ങനെയും വരാതിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ആരും നോക്കാനില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് രോഗം പിടിച്ച് അസുഖം ബാധിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഭർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാരവിടെ ചുമതലപ്പെടുത്തി എന്നാലും ജമാഅത്ത് മുടങ്ങി പോകണ്ട ദീനിയ ഹൃദമത്തിൽ നിന്ന് ആള് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് സെയ്ദുനാർ സുറുല്ലാഹിയും സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വലിയ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ധാരാളം രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വഹാദ്യത്തിന് എപ്പോഴും തങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കാറുള്ളത് നന്മകളിൽ മുന്നേറാനാണ് നന്മകളിൽ മത്സരിച്ച് മുന്നേറുക എല്ലാ നന്മകളിലും മുന്നേറുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഫസ്റ്റ് സീറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന് ശുദ്ധീകരിച്ച് അള്ളാഹു ഒരു നന്മയാണെന്ന് തോന്നുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിറകോട്ട് പോകാത്തത് കൊണ്ട് ആ നാമത്തിന് എത്രമാത്രം വലിയ ഉയർച്ച ലഭിച്ചു ഒരിക്കൽ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മോതിരം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മോതിരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇസ്മ് ഒരു നാമം കൊത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരണം പഴയകാലത്ത് മോതിരമായിരുന്നു സീലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മോതിരം സീലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ മുഴുവനും സീലുള്ള കത്തുകളല്ലാതെ വായിക്കുകയില്ല വളരെ അംഗീകാരമുള്ള കത്തുകളെ അവർ വായിക്കുകയുള്ളു ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന് മേൽവിലാസവും സീലും ഒപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള ലെറ്ററുകളെ ഉന്നതരായ ആളുകളെ കാരും നോക്കും അല്ലാത്തത് ചുരുട്ടി അവിടെ വെക്കും ഒരു പക്ഷെ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും ശ്രദ്ധിക്കൂല ഞാനൊരു കത്ത് എഴുതിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കേൾക്കുകയില്ല അപ്പൊ സീലടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ് മോതിരത്തിൽ കൊത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിർദ്ദേശിച്ചു സിദ്ദിഖ്രതി അള്ളാഹു കൊത്തുപണിക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മുകളിൽ അള്ളാഹ് എന്നൊരു വരിയിൽ എഴുതണം നേരെ താഴെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ നാമവും എഴുതണം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം എവിടെ പറയുന്നോ എവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ അവിടെ അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെയും പറയണം അങ്ങയുടെ പ്രകീർത്തനം നാം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു വിവക്ഷ ഒരുപാട് വിവക്ഷകളുണ്ട് ഇമാം ജലാലുദ്ദീൻ ഉൽ മഹല്ലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞത് എന്നെ പറയപ്പെടുകയില്ല കൂടെ തങ്ങളെ പറയപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ എന്നെ എവിടെയെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ കൂടെ തങ്ങളെയും പറയേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ചു നേരം വിളിക്കുന്ന ബാങ്ക് എന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തങ്ങളെ പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഷഹാദത്ത് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങളുടെ ഷഹാദത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഹുത്തുബയിലാണെങ്കിലോ ഹന്ദ് പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്ത് വരുന്നുണ്ട് ദുആയിലാണെങ്കിലോ ഹന്ദ് പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്ത് വരുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിലും മുടുക്കത്തിലും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നിസ്കാരത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അത്തഹയ്യാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച ശേഷം എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും തങ്ങളെ പറയുന്ന ഇടത്ത് എന്നെ പറയുന്ന ഇടത്ത് തങ്ങളെയും പറയണം അതുകൊണ്ടല്ലേ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ബഷർ ആദം അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നാമത്തിന്റെ പറക്കത്ത് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ അൻതഗ്ഫിറലീ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പരിഗണിച്ചു എനിക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ചോദിച്ചു ഇമാം ഹക്കീം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൈഫ അറഫ്തഹു വലം അഖ്ലുഖുഹു എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നബിയെ മനസ്സിലായി ഞാൻ പടച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അഥവാ നൂറിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മം നടന്നിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ സൃഷ്ടികർമ്മം നടന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതൻ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ അർഷിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്റെ നാമം എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാമത്തിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ നാമത്തോട് നിന്റെ ഇസ്മിനോട് ചേർത്ത് എഴുതി വെക്കൂല ബഹുമാനമുള്ള ഇസ്മല്ലാതെ സൃഷ്ടികളിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും മഹബായ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേരല്ലാതെ നീ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കില്ലല്ലോ മലക്കുകൾ എമ്പാടും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവില്ലേ സമാവാത്തില്ലേ അതിൽ ചരാചരങ്ങൾ ധാരാളമില്ലേ അവയുടെ ഒന്നും പേരവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ലോഹുൽ മഹ്ഫൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ കിതാബില്ലേ അതിന്റെ പേരും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നാമവും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് നബിമാറിൽ ഒരാളുടെ പേരും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരല്ലേ എഴുതി വെച്ചത് ആ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കി നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹുലാം അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് ചില വചനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അത് മുഖേന അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്തു അള്ളാഹു തോപ സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹു താല തോപ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഓ ആദം നബിയെ ലൗലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ലമാ ഫലക്കുബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പടക്കൂല നിങ്ങളിവിടെ വന്നതും ശേഷം വരുന്ന നിങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളിലെ നബിമാരും മുറുസലുകളും അവര് കാര്യമായി വരുന്നത് അവര് കാര്യമായി ലോകത്തോട് പറയുന്നത് എന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ആ നബി വന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കണം ആറ് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് സയ്യിദുന ഈസ അലഹി സ്വലാം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ജനങ്ങളെ ഇനി റസൂലുല്ലാഹിയിലേക്കും ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ മുൻഗാമികളിൽ പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സലാം മൂസ നബിക്കല്ലാഹു നൽകിയ തൗറാത്ത് ആ തൗറാത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന നബിയായിട്ടാണ് തൗറാത്തിനെ എതിർക്കുന്ന ആളായിട്ടല്ല മുൻകാല നബിമാരെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ശേഷം ഒരു നബി വരാനുണ്ട് ആ നബിക്ക് ആകാശ ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട നാമം അഹമ്മദ് എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളുണ്ട് ആ നാമമുള്ള നബി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുമാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കരീമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഹുല്ലാഹി സാലിഹി സലാം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു നേതാവ് വരാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സലാം അതിനും വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാബത്തുൽ മുഷറഫയുടെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന റബ്ബന റസൂലം ആയാത്തിക 
وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ بَيْهِ إِي جَنَدَ يِلْنِي نِيَوْغِكَّنَمْ آرَ نِيَوْغِكَّنَمْ كِتَابُمْ حِكْمَةٌ مَوَرَ پَدِبِّجِ آتْمِيَ مَآيَ رَنَّتُّ أَوَرَ وُنَّدِي لَيْكَتُّمْ نَوْرُ الرَّسُولِ آر رَسُولِ نَنِي آيَكَّنَي اللَّهَ إِذُ وَنْدَانَ بِالْكَالَتْ حَبِيب رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ وَلِهِ وَسَلَّمْ پَرَنِّدُمْ نَدُ أَنَ دَعْوَتُ أَبِي إِبْرَاهِيمُ وَبِشَارَتُ عِسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نعم اندى اپاپا يا إبراهيم نبي عليه السلام اندى پرارت نيودا پولر چيان عيسى نبي عليه السلام اندى سوشي شبومان اپا عيسى نبي عليه السلام لوغت پرنجدم سرو انبياء کلوم پرنجدم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل سنبند چان ابو بكر صديق رضي الله عنه ونود الله ين جلال تند اسم کتی وچ ورام برنج پو சித்திகரலி அல்லாம் உன்னி சிந்திக்குன்னது அல்லாம் என்னுள்ள நாமம் மாத்ரம் எங்கன நில்குன்னோ ஆ நாமம் உள்ளேடத் தொக்க மத்திரு நாமம் உண்டல்லோ அது முகம்மத் சுல்லாம் அது நன்று கொத்தி வக்காம் பரு பணியக்க கைஞாம் மோதிரம் மாகிட்டு நேர் குண்டு வைக் குடுத்து நிடி சொல்லாம் Jangan agak tu ismu le, dam pernah jadi Allah ini le ismu matram le. Pinan dah nabiya ulad. Renda amat tawariil Muhammad ini mundallo, sallallahu alaihi wasallam. Muna amat tawariil Abu Bakar ini mundallo, rali Allahu an. Apa Abu Bakar si dekar rali Allahu anhu? Rilya bukma anat tora, nanat tora pernah nabiye. Renda amat tawariil ulad, jangan ini dam pernah jadi. Muna amat tu ini kari illa. Rendah mata beri lalu, engkau muk, agar orang manusia di muk Allah ini lalu jalan alat ini deh ismi ini dah marjanya pul. Ah nama um ibu da perayun mundo, uceri kum mundo, totta datu dengen Muhammadur Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam dengen lalu nama um beranam. Apa yang anda lalu dengen perisud? Tuhhi dengen marjanya lalu anggana tenne lalu. Berada la ilah illallah lalu matram juli lalu muhti dagumu, illa. Tanggal cody cille, wafda Abdul Qaisi nado. Abdul Qaisi ni weda ke Sanggam mana pol tanggal cody cu. Habibah Rasulullah Sallam cody cu. Ata doru nama Imanu Billahi wahda. Allahu bil matram bishosi kuga inna baranya lendan. Abadi baranya Allahu Rasuluhu a'lam. Tanggal bishadi kiri cu urutu sahadatu Allah ilaha illallahu wahda hu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa Rasul. Random kodi orang am apade tohi dago. Syahadat keriman orang na uri keriman lya. Se parci langgane ya. Kilmat umbi ha kelamun kadiyu am endo parnya tu bela parci langgane ya. Syahadat keriman orang na ala tu korend. Kelimat allah tu kelaman. La ilaha illallah endo matram arinny paranya tu gundi. Ral buah hidau gay lya. Muslimau gay. توحيد توحيد ورنا منقل أشهد أن محمد الرسول الله ينم ما دين كوتة الفرنا ترماتر مالي أرثمان دين ولد هذا بدي ركتة نحن برنجي وندي هذه بيشي ما نسيلا كيتا أنا أبو بكر صديق رضي الله عنه برنجي هذا أرندا أمت تبرير ولد نحن أيضاً برنجي هذا أنا باقي ولد هم ما يكاري إلا فجاء سيدنا جبريل عليه السلام ودنا تنا جبريل عليه السلام أن نت برنجي نبيه Allah yang nulla ismil nanda Muhammad yang nai ismu buti biri am padi lya nai jindi cepo Allah tu yang nod paranyu itrama atram nan meyuda jindi umai nada kunna Abu Bakar Siddiq dengan udah nama um adinda tade ida an baru aduk kutu mani karen nai dia dah lya Jangan dek kai gundi ini ada anak nasi dunia di biril alaihi salam. Jangan ini dia. Karena ini, ini adakah mai dia ada anak kiri kutu bani kara nari allo. Kutu bani kara ni udah pernah itu nalar udah agen andan nama sedih kerja Allah pun berani tu. Pache, ada dua ismu gadeyum orang terutut tulah bandam manusia kia pol. 
അവരെന്താളെയും ഓർക്കുന്ന ഒരാളുടെ നാമം എപ്പോഴും ആ രണ്ട് നാമങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അള്ളാ എന്നതിനോടൊപ്പം മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നിങ്ങളെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ ആ നാമം താഴോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ മേലെ തന്നെ നിൽക്കണം ഉയരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അതിനാണ് അബൂബക്കരും റതി അള്ളാഹുൻ എന്നൊരു നാമം കൂടി തങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന മോതിരത്തിന്റെ സീല് വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അഥവാ അതിന്റെ കല്ല് വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതിൽ ഉൾപ്പെട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഏത് സമയത്തും നന്മയുടെ ചിന്ത നമുക്ക് വേണം നന്മകളിലായി നല്ല മത്സരം നടക്കണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ സാബിപ്പൂ ുകളെ വിശ്വാസികളെ സാബിക്കൂ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കൂ ഇലാ മഹഫിറത്തിമ്മിറബിക്കും നിങ്ങളെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മഹഫിറത്ത് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമുണ്ടോ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലുപരി ചെയ്യണം എന്ന മത്സരം വേണം പുരുഷന്മാരോട് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ പള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വഹാപത്തി എത്രത്തോളം നേരത്തെ എത്താൻ ശ്രമിച്ചു നേരം വൈകി വന്നവരെ വരെ ഹീബായി നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബിമാര് ചോദ്യം ചെയ്തു കളഞ്ഞല്ലോ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹുഫിറത്തി ഏറെ ലഭിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സ്വഹാപത്ത് കൈലൂരത്തെന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ അമര് വരെ ഉപേക്ഷിച്ചു ജുമാന്റെ മുമ്പ് അവർക്ക് കൈലൂരത്തില്ല നമ്മളാണെങ്കിലോ ജുമാന്റെ മുമ്പും കൈലൂരത്ത് ശേഷവും കൈലൂരത്ത് കാര്യമായി അന്ന് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു വിഷയം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ കുതിച്ച് മുന്നോട്ട് കയറണം കൈലൂരത്തെന്ന് പറയുന്ന ഉറക്കം വിവാദത്താണ് അത് രാത്രി ചെയ്യുന്ന ആരാധനകൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം കിട്ടാനാണ് ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സമയമാകുമ്പോ ഔറാദൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഖുർആാനോത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങ് കൈലൂര തുറങ്ങിക്കോ ജവാലിന്റെ മുമ്പ് സൂര്യൻ മധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് തെറ്റുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആവേശവാനായി നീ ഉണരണം ലുഹറാകുമ്പോഴേക്ക് നീ ഉണരണം ആ കൈലൂരത്തിന്റെ ഉറക്കം ലിസുഹാതിരി രാത്രി ചെയ്യുന്ന ആരാധനകൾക്ക് എളുപ്പം കിട്ടാനാൻ എല്ലാ മഹാന്മാരും കൈലൂര തുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്വഹാപത്തി എന്നും ഉറങ്ങുന്ന ഈ ചുരുങ്ങിയ ഉറക്കം വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയില്ല അവര് നേരത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് കുതിച്ചു മത്സരിച്ചു നേരത്തെ എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നേരത്തെ നേരത്തെ എത്തണം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു ജമായത്തിന് വരുമ്പോഴും സ്വഫിൽ നിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ ചെപ്പം വിചാരിക്കും ഞാൻ നാലാം സ്വഫിൽ നിൽക്കാനേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാം ജമാഅത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഏറ്റവും അസ്വലായ സ്ഥലം ഇമാമിന്റെ നേരെ പിറകിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം പിന്നെ വലത്തോട്ട് അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ അടത്തോട്ടും പോകും എന്താ ചെയ്യുക ആളുകൾ അവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി അങ്ങനെ മാറിക്കൊടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു വേണ്ട കടുവിന്റെ പരമാവധി മുന്നോട്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം വേണം ജുമാക്ക് അങ്ങനെ നേരം വൈകി വന്നില്ലേ ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു ഹുത്തുബ് യോദുമ്പോ നേരം വൈകി വന്നു ഹത്തീബ് മിമ്പർ കാര്യത്തിന് ശേഷം ഹുത്തുബ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹു തീരേ നേരം വരികി വരുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നെ വിട്ടോ മിമ്പറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നേരം വൈകി നമ്മളോട് ആ ചോദിച്ചാ പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മളെ കാണൂല്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ജനാസയെ കാണുള്ളൂ ആ പള്ളിയിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പള്ളി തൊലാക്കല്ലേ ഏ ആളുകൾ സ്വഹാപത്തിലെ പള്ളിയിൽ മുഴുവനും 
വിശാലമായ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഉമർ അലി അള്ളാഹുറഹുവിന്റെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് നേരം വൈകി ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് കാരണം പറഞ്ഞു കാരണം പറഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു കുളിക്കാതെയാണോ വള്ളിക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക ആ വെള്ളിയാഴ്ച കുളിക്ക് പോലും എത്രമാത്രം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെ ഒരു നന്മയിൽ കുതിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് യുദ്ധമാണെങ്കിലോ പിറകോട്ടല്ല മുന്നോട്ടാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആദ്യ സമരമായ ബദർ സമരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ സമരം അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സംഘട്ടനം എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ആധുനിക യുഗത്തിൽ വായിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ പരിധിയിൽ അതിനെ വായിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രതിരോധത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഹയാത്ത് കാലത്ത് നടന്ന മൊത്തം യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇരുപക്ഷത്തിനൊന്നുകൂടി ആയിരത്തി ചില്ലറ ആളുകൾ മാത്രമേ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ ഞാനത് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ തുടച്ചു നീക്കാനോ കത്തിച്ചു നശിപ്പിക്കാനോ നാമാവശേഷമാക്കാനോ ഉള്ളതല്ല ഇസ്ലാമിക വസുവത്തുകളും ശരീരത്തുകളും ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാനും ധർമ്മം സ്വീകരിക്കാനും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാനും മനസ്സ് കാണിക്കാനുള്ളൊരു പ്രതിരോധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരോട് കൂടെ വന്ന സഹായത്തിന് വന്ന സ്ത്രീകളെ മർദ്ദിക്കരുത് വീട്ടിൽ നിർത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന കുട്ടികളെ ഒന്നും ചെയ്തേക്കരുത് കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് വാഹനങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളയരുത് സമ്പത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളല്ലേ കൊടുത്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് യുദ്ധം എന്ന് പേര് വെക്കുമ്പോൾ പഴയകാലത്ത് നടന്നതും ഇന്നത്തേതും സമരസപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല രണ്ടും രണ്ടു തന്നെയാണ് ബദർ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എടക്ക് വെച്ച് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഓതിക്കൊടുത്തു സാരിയൂ ജഡുതിയിൽ നേൽക്കണം ജഡുതിയിൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണം ഇലാ മഹുഫിറത്തിറബിക്കും റബ്ബിന്റെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് ആകാശഭൂമികളോളം വിശാലതയുള്ള സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്കും വരൂ ഇത് കേട്ടപ്പെടേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഉമേറുബിനുൽഹുമാമുറുദിയല്ലാഹു മഹാനവർകൾ വളരെയധികം പട്ടിണി കടന്നിട്ടല്ലേ സ്വഹാബത്ത് ബദറിലെത്തിയത് നോമ്പുകാരായിട്ടല്ലേ പലരും എത്തിയത് രാവിലെയും ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരവും അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ലല്ലോ കിട്ടുന്ന കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരക്കുകളല്ലേ ഭക്ഷിക്കുന്നത് മഹാനവറുകൾ കാരക്ക ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ സ്വർഗത്തെ പറ്റിയുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ആയത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ മത്സരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ആരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കുറെ കാലം എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ ജീവിതം വേണ്ട ആകാശഭൂമികളോളം വിശാലതയുള്ള സ്വർഗമോ നബിയെ അതെ ആകാശഭൂമികളോളം വിശാലതയുള്ള സ്വർഗമാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് കാലക്ക് ഇങ്ങനെ വായിലിട്ട് കുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഈ കാരക്കകളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച് തീരുന്ന കാലത്തോളം ഞാനിവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നീണ്ട ജീവിതമല്ലേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുതിച്ച് ചാടട്ടെയോ കാരക്കകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ മഹാനവറുകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു അള്ളാഹുവിനെക്കുറി എടുത്തു ചാട്ടമാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ല ആത്മീയ രംഗത്ത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച ആർജിച്ചെടുത്ത വിശ്വാസവും അമലും പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത അമലുമല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ലല്ലോ കാരക്ക ഭക്ഷിച്ച് കുറക്കാലം സുഖിക്കാൻ ഞാനില്ല 
ആകാശ ഭൂമികളോളം വിശാലതയുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ച് മത്സരിച്ച് മുന്നോട്ട് കുതിക്കട്ടെ അപ്പോഴാണല്ലോ സ്വഹാഭിമാരൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഉമയൂർബിൻഹുഹു യുദ്ധരന്ന ശേഷം നോക്കുമ്പോ ഷഹീദായി കിടക്കുന്നു മഹാനവറുകളുടെ ആവശ്യ ആവേശം എത്ര വലുതാണ് സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സുഖം മഹാന്മാർക്ക് അതിന് തടസ്സമായില്ല ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സുഖങ്ങളിൽ അവർ അങ്ങനെ അഭിരമിച്ചിരുന്നില്ല ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള അമലുകളിൽ അവർ കുതിച്ചു ചാട്ടം നടത്തി എന്നും എനിക്ക് ജയിക്കണം എന്നും ഞാൻ മുന്നേറണം അള്ളോഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊടാ കൂടി അമലുകൾ വരണം എനിക്കൊരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം അങ്ങനെ മുന്നേറ്റം നടത്തി ഒരു യുദ്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തും ഏറ്റവും കുതിച്ചു ചാട്ടം നടത്തിയത് സ്വഹാപത്ത് തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ വിധവകളില്ലേ നിരാലംബരില്ലേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വരുമാനവും വരുമാനത്തിന്റെ ബാക്കിയും നോക്കുമ്പോ അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങാകാനും ആരും പറയാതെ തന്നെ ഒരാളെ നോക്കാനും ഒരു കുടുംബത്തെ നോക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാനും മുന്നേറാനും എന്നും തീരുമാനിച്ച് നടന്നിരുന്ന മഹാരഥന്മാരില്ലേ മദീനയിലെ ചിത്രമാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനുവിന് അറിവ് കിട്ടുന്നു മദീനയിൽ അങ്ങകല ദൂരത്ത് ഒരു പ്രായം ചെന്ന വല്യുമ്മയുണ്ട് ഉമ്മാമയുണ്ട് ആ ഉമ്മാമക്ക് കൂട്ടിനാരുമില്ല ആ ഉമ്മയെ നോക്കണം പരിലാളിക്കണം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഉമർബിനിൽ ഹത്താബ്രതിയാഹുന്നു സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം പ്രവേശിച്ചു പോയി അവിടെ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നിങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചോ കുളിപ്പിച്ചു കൂടുതലൊന്നും കാഴ്ചയില്ലാത്ത വല്യമ്മ പറയുന്ന കുളിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണം എനിക്ക് തന്നു എന്റെ മുമ്പ് ആരോ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ പോയി നോക്കുമ്പോഴും സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് മത്സരമാണ് മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പട്ടിണി പാവങ്ങളുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കരുത് അവരെ കണ്ടാൽ മുഖം തിരിക്കരുത് അവനൊരു പാവപ്പെട്ടവനായി എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് കഴിവ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നിനക്ക് അള്ളാഹു തന്ന കഴിവ് നീ ചെലവഴിക്കാൻ അള്ള തന്ന അവസരമാണ് അവനെ കൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ അള്ള നിന്റെ മുന്നിൽ തന്നൊരു പരീക്ഷണമാണ് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് കേട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരുന്നൊരു പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് ആധാരം മുഴുവൻ പണയം വെച്ച് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് അവരെ വീട്ടിലോ നേർക്ക് നേരൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളോളമായി കഥ പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്തുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവനവന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് വല്ലതും സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആട്ടുകാരാരും അറിഞ്ഞില്ലെന്നും കരുതിക്കോ യജമാനായ റബ്ബത് മുഖവിലക്കെടുക്കും ആ നന്മയിൽ നീ മുന്നേറുന്നത് കണ്ട് നിന്റെ പിന്നാലെ കുറെ ആളുകൾ വന്നാലും എപ്പോഴും സൽപ്പേര് നിനക്ക് തന്നെ അത് സാമൂഹ്യ രംഗത്തുള്ളൊരു പ്രവർത്തനത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദീനീ ഹിതമത്ത് നടത്തുമ്പോ പലരും ഒരു പക്ഷേ നിന്നെ പലതിലേക്കും പടിചാരിക്കളയുമെന്ന് പേടികൊണ്ട് നീ മാറിപ്പോകണ്ട മുന്നോട്ട് നിന്നിട്ട് ഹിലാസോടെ കുതിക്കുമ്പോ നിന്റെ പിന്നാലെ കുറെ ആളുകൾ വന്ന് ചേരാനുണ്ട് നിന്റെ കരങ്ങൾക്കല്ലാഹു വലിയ ശക്തി തരും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അനുഹവും ഉമർ ബുനിൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുനും അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെ മത്സരിച്ചില്ലേ അവർ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഉമർ ബുനിൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുനു വന്നു നോക്കി അപ്പോഴും അതാ ഒക്കെ ക്ലീനായിട്ടുണ്ട് 
ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്തു അലക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അലക്കിയത് എനിക്ക് മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതെ മൂത്രം ഒഴിച്ച് വെച്ചതും വിസർജിച്ച് വെച്ചതും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂലിപ്പണിയെടുത്തതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഇനി സുബിഹിന്റെ ശേഷം പോകണ്ട സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് പോകാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരിക്കൽ സുബിഹിന്റെ മുമ്പ് അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആളുടെ അനക്കം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കയറി പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് മറവിലേക്ക് നിന്നു സുബിഹി വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഏതായാലും ആൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നത് കരുതിയിട്ട് ആളെ തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിന്നു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അബൂബക്കറിന് ശുദ്ധിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങളെ മുന്നേ നിങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ മുന്നേറ്റത്തിന് തടയിടാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല കിടക്കാൻ കിടപ്പറയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല സുഖിക്കാൻ ഭാര്യമാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല സുഖത്തോടെ കിടക്കാൻ മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് എനിക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ഇഹ്ലാസോടെ ചിന്തിച്ചപ്പോ ഒരു നിലക്കും തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നേറി അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സന്നദ്ധ സേവകന്മാര് മുഴുവനും ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തു മറ്റേ കൂട്ടര് അരലക്ഷം കൊടുത്തു മറ്റേ ആളുകൾ എഴുപത്തയ്യായിരം കൊടുത്തു വേറെ ചില ആളുകൾ അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തു വേറെ ചിലര് പതിനായിരം കൊടുത്തു ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലാ നീ എനിക്ക് പണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പണം മുഴുവനും നീ തന്നതാണ് നിന്റെ ഓശാരമായി നീ തന്നതാണ് നീ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിന് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ തന്ന പണം ഞാനൊന്ന് മുതലാക്കട്ടെ കൊടുത്ത ആളെക്കാളും കൂടുതൽ നീ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ റബ്ബിന്റെ മഹുഫിറത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നീയാണ് റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലും മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുന്ന പാതയിൽ അവരെ എല്ലാവരെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് നീ മുന്നിലെത്തിപ്പോയി സഹോദരിമാരെ പരിസര വീടുകളിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും പറയാതിരിക്കരുത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് പാപങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പരിസരങ്ങളിൽ ഒത്താശകൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു വീട്ടിൽ കയറി വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആട്ടിറച്ചി വേവിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ആട്ടിറച്ചി വേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാടിനെ മൊത്തം മറുത്തതല്ല കുറച്ച് ആട്ടിറച്ചി വേവിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകളുടെ ചോദ്യം അയൽവാസികൾക്ക് കൊടുത്തോ അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നു ഇത് കുറച്ചല്ലയോ ഇതിൽ നിന്ന് നീ എന്ത് കൊടുക്കാനാണ് മറബിനു മറതി അള്ളാഹുമ പറഞ്ഞു എത്ര കുറച്ചാണെങ്കിലും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അബൂദർ ഗിഫാൻ റബി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ തൊബഹ് തമറക്കത്തൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നീ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിന്റെ അയൽവാസികളെയും പരിഗണിക്കണേ എല്ലാം തീർന്നിട്ട് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല അത് ഇനി ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ട എന്ന തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ സമയമൊരുങ്ങുമ്പോ അതേ ടൈമിൽ തന്നെ ചൂടോടെ നല്ല ആവേശത്തോടെ അവരും ഭക്ഷിക്കട്ടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് വിജ്ഞാനത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ചെറിയ ഒരു കയ്യിൽ നിറയെയുള്ള ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ശരി കിട്ടുന്ന അയൽവാസിനിയായ സഹോദരി 
നിങ്ങളെ നന്മ പഠിച്ച് മുന്നേറുന്നു ആയൽവാസിനിയായ സഹോദരി തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസിനിക്കും ഇത് മാതൃകയാക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ആയിഷബി വിറുതിയല്ലാഹുന്ന ചെയ്തത് മഹതിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒന്നുകൊണ്ടും ദുനിയാവിന്റെ പെരുപ്പം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാകും ആയിഷബീബ് റതി അള്ളാഹുന്നക്ക് കിട്ടിയ സമ്പത്ത് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ആയിഷബീബ് റതി അള്ളാഹുന്ന മദീനയിലെ ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മദീനയിലെ മൊത്തം ഭൂമി ആയിഷബീബ് റതി അള്ളാഹുന്നക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം താമസിച്ച വീട് മദീനയിൽ പോകുന്നവർക്കറിയില്ലേ എന്ന് വിശാരത കൂട്ടിയ അത്ര വിശാരത ആയിഷ റതി അള്ളാഹുന്ന താമസിച്ചപ്പോ ഇല്ല അത് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന വിശാലതയാണ് ചുറ്റും മതിൽ നിർമ്മിച്ചപ്പ വന്ന വിശാലതയാണ് ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാലോ ഒരു കബറിനുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് നേരത്തെയോ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സ്ഥലമുണ്ട് ആ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമ്പോ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം താമസിക്കുമ്പോ മഹതിയുടെ കയ്യിൽ സംഭാവന കിട്ടാനിട്ടല്ല നന്മയിൽ മുന്നേറിയതാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം കച്ചവടക്കാരായ സ്വഹാബിമാര് മുഴുവനും കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന്റെ നല്ലൊരു വിഹിതം നബിതങ്ങളെ കാലത്ത് ഹദിയ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്ന വീടേതാണ് അത് പാലാണെങ്കിലും ഒരാണെങ്കിൽ തൈരാണെങ്കിലും വസ്ത്രമാണെങ്കിലും കാരക്കയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഹദിയ വന്നിരുന്നത് ഒരേ ഒരു വീട് മാത്രമാണ് ഐഷർ അലി അള്ളാഹുന്നയുടെ വീടാണ് ഐഷർ അലി അള്ളാഹുന്ന താമസിച്ചിരുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ മുറിയാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പിൽക്കാലത്തും സഹാപത്തിന്റെ പതിവ് സംഭാവന കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മഹതിയുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇതെന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭവിഹിതമാണ് ക്ഷക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ള മഹാനല്ലേ അബ്ദുറഹ്മാനു സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആഹുരം നേടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാ സമ്പത്തെന്ന് അറിയുമോ മദീനയിലെത്തും പൈസ കയ്യിലില്ല കൂടെ കിട്ടിയ അൻസാരിയായ സ്വഹാബി പറയുന്നു ഓ അബ്ദുറഹ്മാൻ വിനോഭുതങ്ങളെ പത്ത് അഷറത്തുൽ മുബഷറയില്ലേ സ്വർഗം കൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്താള് അതിലൊരു മഹാനാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു മദീനയിൽ ഈമാനും കൊണ്ട് കാലുകുത്തിയപ്പോ ഉടുത്ത തുണിയും കുപ്പായവും അല്ലാതെ രണ്ടാമത്തൊരു കൂട്ടമില്ല നറുക്ക് വീണ അൻസാരിയായ സഹാബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയുണ്ടോ എനിക്ക് ഭാര്യയില്ല അൻസാരി പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടിനെയും നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചേലൊത്തതിന തൊലാത്ത് ചൊല്ലിത്തരാം ഇത്ത കാലശേഷം നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തോ ഇങ്ങനെ ഒരു സഹകരണം ലോകത്ത് ആരാ നടത്തിയത് അൻസാരിയായ സഹാബി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദ്യം വേണ്ടേ നാളെ മദീന സൂക്കിലേക്ക് എന്റെ കൂടെ പോരണം എനിക്കവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനൊരു ഇടച്ചുമരി വെച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗം പകുത്തു തരാം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഞാനും കച്ചവടം ചെയ്യാം കിട്ടുന്ന ലാഭമൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തോ പക്ഷേ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചില്ല എനിക്കത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇരുപത് ദിനാർ കടം തന്നാൽ മതി ഞാൻ കടം തന്നിട്ട് കടം വാങ്ങിയിട്ടൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങട്ടെ എങ്ങനെ കച്ചവടം ണം എങ്ങനെ ചെറുക്കറക്കണം ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം ഇരുപത് ദിനാർ കൊണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത് ദിനാർ കടം വീട്ടി വാങ്ങിയ കടം വീട്ടി പിന്നെയും ലാഭം കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ചരക്ക് വീണ്ടും ഇറക്കി അങ്ങനെ കച്ചവടം വികസിച്ച് 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 വലിയ കച്ചവടമായി മാറി ിസല്ലാഹുലിസ്ന്നങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങൾ വരിവരിയായി വന്ന ആളുകൾ പറയും കേട്ടാ തന്നെ പറയും അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്നും നോക്കണ്ട അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹുനിന്റെ കച്ചവട സംഘായിരിക്കും അപ്പൊ എത്ര ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഷാമിൽ നിന്നും യമനിൽ നിന്നും ചെരക്ക് വരികയാണ് മദീനയിലേക്ക് എത്ര ലോറി കൂട്ടാണ്ടാകും അത്രയും തെങ്കണക്കിന് വാരം വരികയാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്വത്ത് അള്ളാഹു നൽകിയപ്പോ ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദ്യം ഒരുക്കിയോ തീർത്തും ഒരുക്കി മുന്നേറ്റം കുതിച്ചോ മുന്നേറ്റം കുതിച്ചു 
സ്വർഗ ലോകത്തേക്ക് സമ്പത്തിൽ നിന്ന് സമ്പാദ്യം ഒരുക്കണം മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരുക്കണം മറന്നു പോകരുത് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ വകുപ്പായി വല്ലതും ഇവിടെ ബാക്കി വെക്കണം വല്ല തിരിശേഷുപ്പുക്കളും ബാക്കി വേണം വിളമാക്കളും സാദാത്തുക്കളും ഉമറാക്കളും പഴയ കാലത്തതിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വത്തം വാഹു നൽകിയതിൽ നിന്ന് മുപ്പതിനായിരം അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചു ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ആ അടിമയുടെ ഓരോ അവയവത്തിനും പകരം മോചിപ്പിച്ച ആളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ മുപ്പതിനായിരം അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച് എത്ര സംഖ്യ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ അടിമകൾക്കൊക്കെ ഉടമസ്ഥന്മാർ പറയുന്ന വില കൊടുത്താൽ എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അടിമകൾക്ക് ചന്തയിലും ഉടമസ്ഥന്മാരും പറയുന്ന വിലകൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് മോചിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനവരങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള അടിമകളല്ല ഏത് അടിമയും നിങ്ങൾക്ക് മോചനം വേണം മോചനം വേണം യജമാനൻ ആരാൻ എന്റെ യജമാനൻ അല്ല ഈ അടിമയൊന്ന് മോചിപ്പിക്കണം മോചിപ്പിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പതിനായിരം ദുർഹം തന്നോളൂ പതിനായിരം ദുർഹം കൊടുത്ത് മോചിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെയല്ലേ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്ന് പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റലി അള്ളാഹു അനഹുവിനെ മരുഭൂമിയിൽ വിവസ്ത്രനായി കടത്തി ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയുടെ മരുപ്പറമ്പിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും പീഡനങ്ങൾ ഉമ്മയ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഏൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഉമ്മയ്യത്തെ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുമോ മോചിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ചോദിക്കുന്ന വില തരാമോ അന്നത്തെ അടിമ ചന്തയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിലയില്ല ഒരിക്കലും ഈ വില തരില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വില പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു രൂപ പോലും കുറക്കാതെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അക്രമം സഹിക്കുന്ന ബിലാലിബിന് റബാഹ് റതി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട തുക മുഴുവനും മുജമാനന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ൃതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ പേര് തരട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആണ് അള്ളാഹു മോചനം നൽകിയ മഹാനാഹ്മാനുഹു കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടുമ്പോ എല്ലാ കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരം ദുർഹം എടുത്ത് ഐഷബീവ്രതിയുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും ഉമ്മ ഇത് ഈ മാസം നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ നടന്ന കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭമാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണേ ഇതൊന്ന് സ്വീകരിക്കണേ മാസാമാസം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നല്ല പല വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭാവനകളൊക്കെ സ്വരൂപിച്ചാൽ എന്ന് കാണുന്ന മദീന നഗരം മുഴുവനും ആയിഷബീവിക്ക് കാശു കൊടുത്ത് വാങ്ങാമായിരുന്നു ഇല്ല കേട്ടോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ഹദീസിൽ ആയിഷബീവ് റതി അള്ളാഹുന്നയുടെ സമിതത്തിലേക്ക് ഹദിയായി വന്നു രണ്ട് സഞ്ചി രണ്ട് കീസിൽ പണം വന്നു ദുർഹമാണ് ദുർഹം എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ ത്രയുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഹമുണ്ട് അടിമ സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന പലരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ വരാൻ പറയണം ആ പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും വരാൻ പറയണം രാവിലെ ഇരുന്നിട്ട് ഇടയിൽ ഒരു മുഹൃ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ഒഴിവുണ്ട് അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മകരിഭാഗുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഹം സ്വതക്ക കൊടുത്ത് തീർത്തു എത്രമാത്രം വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് സഹോദരിമാര് എത്രമാത്രം വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ചെറിയ മുന്നേറ്റമൊന്നുമല്ല അതിന്റെ പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് പഴയകാലത്തെ മഹതിമാരൊക്കെ അവരുടെ ചിറ്റു മുറിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനൊരു ചിറ്റു മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ വാതു പറയല്ല അവര് വളകൾ അഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ ധാരാളം വളർന്നു വന്നത് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിലമാക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് അവരാ കൊടുത്ത സംഭാവനകളെ കൊണ്ടാൻ അത് ചെറുതല്ലോ ഒന്ന് മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ എങ്കിൽ അതങ്ങ് കൊടുക്കട്ടെ 
എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്താമല്ലോ ആഹ്റത്തിൽ മുന്നേറാമല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഗം അങ്ങ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് കൊടുത്തു പോയപ്പോ അടിമസ്ത്രീ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഒരു രണ്ട് ദുർഹം തരുമോ നിങ്ങൾ നോമ്പുകാരിയല്ലേ ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കാനാ ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ ഒരു രണ്ട് ദുർഹം തരുമോ പറഞ്ഞു പെണ്ണേ ലാത്തു അന്യഫീനി കൊടുത്തതിനെ പറ്റി എനിക്ക് മടുപ്പുണ്ടാക്കരുത് കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ കൽവിലുള്ളത് കൊടുത്തു തീർക്കണം കൊടുത്തു തീർക്കണം കൊടുത്തു തീർക്കണം എന്നാണ് ഒന്നും ബാക്കി വെക്കരുത് എന്നാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടു ദൃഹം ഞാൻ തരുമായിരുന്നു മുഴുവനും കൊടുത്തു പോയി ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഹം കിട്ടിയിട്ട് നാളത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മറ്റന്നാളത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാതെ നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ മഹത്വം എത്രമാത്രം വലിയ മത്സരമാണ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് അങ്ങനെ നന്മയുടെ വഴികളിൽ മുന്നേറണം ഒന്നിലും പറകിലാകരുത് നിത്യേന ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലോ അതിലും ബാക്കിലാകരുത് കർമ്മരംഗത്ത് മുന്നേറണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ മുന്നേറ്റം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മദീന പള്ളിയിൽ സുബിഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സഹാബത്തിനോട് മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ച അതിഥി വരണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കല് സുഹാബത്തൊക്കെ സുബിഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു മൻ അസ്ബഹ മിൻകുമുല്ലോ മസ്വാഇമാ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റവർ ആരുണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കുന്നു ആരാണ് എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അബൂബക്കരിന് സിദ്ദീഖ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ മുറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചോദ്യം ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ എനിക്കും നിൽക്കാമായിരുന്നു ഇതൊരു ആശുറായിന്റെ നോമ്പല്ല ഇത് ഒരു ബറാത്തിന്റെ നോമ്പോ മേറാജിന്റെ നോമ്പോ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പോ അല്ല അതിനെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാകും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ദിവസം ഒരു സുന്നത്ത് നോമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മാത്രം ഒരു സുന്നത്ത് നോമ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ പതിവായി വരുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു പതിവുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അയ്യാമുൽ ബീലോ അയ്യാ മുസൂദോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നോമ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോമ്പൊന്നുമില്ല ശനിയാഴ്ചക്കുമില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും സുന്നത്തായി വരികയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും ഇരിക്കട്ടെ മറ്റാരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ദിവസവും ഒരു മുന്നേറ്റം ആശൂറ നോമ്പൊക്കെ എല്ലാവരും നോക്കും കാരണം റമല നോമ്പ് ഫറലാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫറല പോലെ കണ്ടിരുന്ന നോമ്പാണ് മുഹറമ്പത്തിന്റെ നോമ്പ് എന്ന ഹരീതിയിൽ കാണാം അത്രയും നിബിധങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റമല നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട പദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നോറ്റോളി നോക്കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നല്ല നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ സുന്നത്താണ് നോറ്റോളു എന്ന് പറഞ്ഞു നിർബന്ധം എന്ന അർത്ഥത്തിലില്ല നിർബന്ധത്തിന്റെ നോമ്പ് വേറെ വന്നല്ലോ ഫർമാക്കപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാരും നോക്കാത്തൊരു ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ടാ ഉമർ ജല്ലാഹനോട് ഈ ചോദ്യം ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ ആ പിന്നിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് നിൽക്കായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോ ഒന്നുകൂടി അത്ഭുതപ്പെടും മൻആദ മിൻകുമുല്ലോ മരിയുള്ള ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവർ ആരുണ്ട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ സുബി നിസ്കാരത്തിന് വന്നല്ലേ ഇനി രോഗികൾ ആരുണ്ട് എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോകാനല്ലേ സമയമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് സോഫിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് നിന്നു അബൂബക്കരിന്റെ പഠിക്കേണ്ട പാഠമാ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കണം അപ്പോഴേ ആഹ്റത്തിൽ മുന്നിലെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ മുൻസീറ്റിൽ എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ സിദ്ദീഖർ അള്ളാഹുന് എണീറ്റ് നിന്നപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരെയാ കണ്ടു വന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് സന്ദർശിച്ചു വന്നത് ഉടനെ മഹാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ കഥകിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിനൌഫുറലി അള്ളാഹുനിന് സുഖമില്ല ഇന്നലെ രാത്രി വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വരുന്ന വഴിയിൽ അവിടെയൊന്ന് കേറിയിട്ട് രോഗിയെ കണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജമാഅത്തിന് വന്നു പോയി ജമാഅത്തിന് വരുമ്പോഴും അവർ നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ജുമാക്ക് വരുന്നാള് വരുന്ന വഴിയൊക്കെ ആഹ്റത്തിന് സാക്ഷിയാകണം കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കാണരുത് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കേൾക്കരുത് 
بذكر وصلاة ودعاء إمام نبي رضي الله عنه من هذه البرني لي جمعك ورنا وديلم جمعك ورنا استلتم ذكر وند في أبر دنا أغنم صلاة يلي تدل سوغلا أغنم برارتي شت أدل نردرا أغنم بيرا واقعل براي رودي بيرا كايرين غنوم شدي كردي باتي مينيت نينغال بيتين لنا بارلي ليك نادن بيرن نوندو آ باتي مينيتوم ذكر جلية دين آخرة تيل مني تيم لبي كنام صلاة جلية دين آخرة Teratur seta dari lebih kanam doa cahaya dari senyuman lebih kanam bandi jis subeh subeh ini skara tiri bandi berumbo ah berenda beri tara gelak kesaci anu bace baru beri bisaya ambaranya pade ke pandi rati ane si karam nunda nila. Nah malu orang dah rujuk yang itu mana? Ah, ah tu orang kau. Atau aku boleh kahana tu orang? Tiada kor suri ente boleh alkara kapan nunggal boleh nukio. Sangat itu seriusan. Apa lu melayu baru insya Allah, nada macam mana ada tu baru. Pinnya tu terutama di usaha ganda bandung itu baru ni, nihaga cuci ciri tu. Karena nihaga keputin kahannya nada le. Anggadi itu berumur berumur, cai buat ikan berumur berumur, cai makan itu berumur berumur, madu buat apa nihaga padi itu berumur berumur, kerana kahannya, usaha baru ini nada le, nihaga boleh. Orang cipta terkuli ni, nihaga dua di usaha ni itu boleh insya Allah. Per dua di usaha ini nihaga kita nihaga baru terhad mari cuci nanti. Apa yang ada barangan yang tuh cukup bawa kan dari nak pergi ke alam bercuci itu. Itu hari ini masa bawa kan lah. Signal itu kalau madin deh, muda ribu itu kalau maning orang tak kiti itu. Madian lah, ini back court, back court, back court itu mana boi? Anganah madian mana ager tu muda itu kudi kono. Nada pitta itu nada pitta itu ager tu muda itu kudi kono. Ilmu beri kena bishaya itu orang ni. Beri kena bishaya manusia itu orang ni pinne in pinne in suri cuci beri kono. Alat kiri mumba jamal itu kute rendah, jangan lupa ni orang. Jangan kau rimi cuci odum bo. Alat kiri itu apa tuan tak rila. Kau rimi cuci odum, jangan kau jodih kum. Alat kiri, ni kau kah fasil manusia ya. Pada hari ini, ini fasil adalah manusia. Ia adalah fasil itu dalam kau kandori. Apa pita tu fasil itu dikum, itu manusia itu dikum. Ini fasil itu bagger tafan, nanti nak kau tafan. Adat tabu itu dalam kau kandori. Kitab itu mesti dalam kau kandori. Adat tak kitab insya Allah, mana yang jadi sudah dikum. Anggela warna ini kitab apa dia? Mudah diri ada, apa mungkin orang na bishaya terik, bishaya terik hendeng ke lakukan macam ni, pinne yum pinne yum, coidi cuci coidi cuci coidi cuci, bunda orang na pergi ke mana? Aduh, bunda le su, alin, tiere, korau illa terik bishaya mana lor, ilmu pergi ke mana bishaya? Su, alin, tiere, korau illa terik bishaya mana lor, ilmu pergi ke mana bishaya? Su, alin, tiere, korau illa terik bishaya mana lor, ilmu pergi ke mana bishaya? Su, alin, tiere, korau illa terik bishaya mana lor, ilmu pergi ke mana bishaya? Su, alin, tiere, Adine dar tur marga man soal, ini bukan apa tak hujat tulis Islam Abu Hamidil Ghazali. Nabi Allah pun nabi hiya itu turut kat ilmu dekat perut dia dengan nama. Dan parni beri nadi, segala bishay itu rum khairat terlalu mungkin orang nama Allah itu fikir nalgat eh. Subuh ini skara ti ni beri nama bahari parni wakar. Mahal orang itu sugal lah. Apo parli itu nadi ini nama beriti lama kari itu bermu. Sahabat kel kel le madina ta parli lama le parai nadi. منامت چودیم من اطعم منکم اليوم مسکینا اند ننگل گوٹت تلر مسکین بچنن گوڑت تور آرند اپڑ مینل کنو ابو بکر نسدیت رضی اللہ عنہ صحابت چودکان یندر مرتانی مکن آرکا ننگل بچنن گوڑت تو پڑلین پرتن گوڑت لے مسکین مار آرہا اندر وندہ ور آرہا لنگل بچنن اللہ تو اللہ تو کنیشت کنڈ بوگم قدیوان Kundu bokum mereka pergi jalan latar alam, mana lewat mana kan? Ebi tengal kan? Orang orang ni boleh beri bacaan ni kan? So, apa tu kundu? Ipo nuskar ini ni kerana ni mungkin orang bacaan kundu tu no. Mahan paranya ada. Nyal ni ni buat tin ni nuskar ati ni jumlah subuh nuskar ati ni berumbo. Yang ni ni ada pinni lundi, yang ni makan nabi rahman ibnu abi bakrul ya Allah kanhu. Upa mara ni ni ada adi beri ikut karya mara ni. Jemaat itu nama orang orang itu di sini mana alpora? Beri mukti garan beri tilu tu rumi runde, beri padi nanti garan mehara runde, beri pandan nanti garan mehara runde, beri patu waysi garan mehara runde. Na alam nanti ni um per kitu wahana tilu tilu jemaat ini berane. Sudhi ikut orang orang baru ini dah jangan jemaat ini bohgumbo. Enda pinna, enda magenundi. Abdul Rahman, Nabi Allahun nundi. 
എന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണമുണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല കിട്ടുന്ന ഓർത്താണ് പോകുമല്ലോ പത്തിലാണെങ്കിൽ പത്തിൽ റൊട്ടിയാണെങ്കിൽ റൊട്ടി കടിയാണെങ്കിൽ കടി കുട്ടികൾ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ എന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണമുണ്ട് പള്ളിയോടടുത്തെത്ത നേരത്ത് ഞാൻ ഒരു മിസ്കീനെ കണ്ടു മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരെ റൊട്ടി കഷ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് മിസ്കീന അങ്ങ് കൊടുത്തു അതാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു മിസ്കീന് ഭക്ഷിപ്പിച്ചത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറുപിനു സത്താബ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നത് വാഹൻ വാഹിൽ ജന്ന മംഗളമേ മംഗളം സ്വർഗീയമായ ആനന്ദത്തിന് അനുബോധിക്ക് സ്വാഗതം സ്വർഗം മണക്കുന്നു വാസനിക്കുന്നു നന്മയിലുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് വക്കാന സബ്ബാക്കം നന്മയുടെ നനോന്മുഖങ്ങളിലും വിവിധ തലങ്ങളിലും മുന്നോട്ടും മുന്നേറ്റം കുതിച്ച മഹാനല്ലേ അബൂബക്രിനി സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹുന്ന് ഒരു നന്മയിലും മുന്നോട്ട് കുതിക്കാത്തതില്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും മുൻപന്തിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുർആാനുണ്ടല്ലോ ആ ഖുർആാനും ഒരു കോപ്പിയുടെ ഉള്ളിലാക്കാൻ വളരെ അധികം ശ്രമം നടത്തിയത് അബൂബക്രിനി സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹുന്നു ആണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ജാമിയുൽ ഖുർആൻ വിഷയം കരുതിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോ സൂക്ഷ്മത കൊണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സഹ നബിതങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ ഖുർആാന് ഒറ്റപ്രതിയിലാക്കിയിട്ടില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ ഹൃത്തടത്തിൽ അതിനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോലിൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മരക്കഷ്ണങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ കഷ്ണങ്ങളിലും തോലുകളിലും മറ്റും എഴുതി വെച്ച ഖുർആൻ ഹാഫുദീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തീർന്നു പോകുമ്പോ അതൊന്ന് ക്രോഡീകരിക്കണമെന്ന് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞത് കിയാമത്ത് നാള് വരെ കോപ്പിയുടെ ചട്ടക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതുന്നവരിൽ നിന്നൊരു ഹൈറിന്റെ മടക്കം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖൃതങ്ങൾക്കാണ് ഇത് വല്ലാത്ത മുന്നേറ്റമാണ് നെഹവുണ്ടാക്കാൻ അലി റതി അള്ളാഹുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏറുതുബിന് കഹ്താനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ വ്യാകരണ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണം വ്യാകരണ രംഗത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിതാബിന്റെ ഹൈറാത്തുകളിൽ ഒരു വലിയ മടക്കം ചേരുന്നത് തങ്ങളിലേക്കാണ് ഉമ്മമാരെ അയ്യുടെ പതിവ് വീട്ടിൽ ആര് വന്നാലും എന്തെങ്കിലും സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബക്കാര് ആരെങ്കിലും വന്നാല് ഒരു ചായ കുടിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് ആ വന്നത് വൈതായ കുടുംബക്കാരനാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വള്ളം കുടിക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകരുത് നന്മയിൽ മുന്നേറിയത് കൊണ്ട് എത്ര ആളുടെ ഇമാൻ ഐശ്വർദി അള്ളാഹുന്ന രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു ദിവസം ആയിഷബീബിന്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു പെണ്ണിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്ര നല്ല പെണ്ണൊന്നല്ല നരകത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് ആശബി വറുതി അള്ളാഹനോട് സംസാരം ചുരുക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറയണം സ്വർഗക്കാരോടല്ലേ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് പോയിക്കോളാൻ പറയണം അബിസ്ലാഹു അലൈസ്ലം ഈ സന്ദേശം ആയിഷ റതി അള്ളാഹുന് കൈമാറി പോകുന്ന പോക്കിൽ ആശബി വറുതി അള്ളാഹുന് മൂന്ന് ചോളക്കാരക്കെടുത്ത് പെണ്ണിന് കൊടുത്തു പോക്ക് നിങ്ങൾ സംഭാവന വീട്ടിൽ വന്ന വകയിൽ ഒരു മൂന്ന് ചുള കാലക്കെടുത്തു കൊടുത്തു ഏതാലും പോകല്ലേ ഏ അതൊന്നും ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ അല്ലെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അത് മോശമായി പോകും നമ്മൾ കൊടുത്താൽ എത്ര എല്ലാവരും കരുതി പോകും നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിലെ കൊടുക്കൂല മറ്റേ ആള് മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കണ്ട കുറഞ്ഞതാണ് കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കണ്ട ചെയ്താൻ ഇങ്ങനെ പറയും ഇത്ര കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടെന്താ നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയും തോന കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പറയും അതൊന്നും ആ കാവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയും രണ്ട് നില കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാതാക്കും അപ്പോഴല്ലേ മുന്നോട്ട് മുന്നേറ്റം കുതിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴല്ലേ ആയിഷബി വറുതി അള്ളാഹുന്റെ മൂന്ന് ചുളക്കാരൊക്കെ കൊടുത്തു ആ പെണ്ണ് ആ കാരക്കേട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ വഴിയോരത്തൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ കാരക്കെ മൊത്തം അയാൾക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തു ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം രണ്ടാമതും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ നബിയെ ആ പെണ്ണിന്റെ നേരത്തെയുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പേര് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം ഐഷബീ വൃതി അള്ളാഹുന്നയുടെ നന്മയിലുള്ള കുതിച്ചു ചാട്ടം കൊണ്ട് നരകക്കാരിയായ പെണ്ണിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എ
മുന്നിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോ ഓർമ്മയിൽ പലതും തിളങ്ങി വിളങ്ങി വരുമ്പോ ഒന്നിൽ നിന്നും പറകോട്ട് പോകരുത് സമയമായിട്ടില്ലെന്ന് നിശ്ചയിക്കരുത് പ്രായമായിട്ടില്ലെന്ന് കരുതരുത് ഞാനതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഏത് നന്മയും എപ്പോഴും പുറക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ആകാശഭൂമിയോലം വിശാലതയുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തണം സമയമായിട്ടില്ലെന്ന് കരുതി മാറി നിൽക്കരുത് സാമൂഹ്യ രംഗത്തൊരു പ്രവർത്തനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളത് മുന്നോട്ട് നിന്നാൽ നമ്മളെ പിന്നാലെ വരും എല്ലാവരും അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്നാണ് നമ്മളെന്നെ എങ്ങനെ ഞാനെന്നെ എങ്ങനെ അത് ശരിയാകൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് ഒരാണിനോട് ഒരു പെണ്ണിനോട് ഒരു വിവരം കിട്ടിയാൽ അതിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കും അത് കണ്ടിട്ടാരെല്ലാം പിറകിൽ വന്നു ആ വന്നവരുടെ ഒക്കെ കാര്യം ആ വന്നവരുടെ ഒക്കെ ഹൈറാത്തുകൾ നമുക്കല്ലേ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളല്ലേ സംസം വെള്ളം ആ സംസം വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടുത്തി തന്നതാരാ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് ഒരു പങ്കുണ്ട് വെറുതെ കുടിക്കല്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് നേരത്തെ സംസങ്ങളവൻ കൂടപ്പെട്ടിരുന്നു തർക്കത്തിന്റെ പേര് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് സംസം കിണർ കുടിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇൽഹാമിലായി ലഭിച്ചു സ്വപ്നത്തിലല്ല മഹാനവർകളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു നന്മ അങ്ങനെ ഉദിച്ചു വന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല പല പ്രാവശ്യം ഉദിച്ചു വന്നു എന്നാ മഹാനവറുകൾ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാം നേതാക്കളോട് പലരും അന്നുള്ള നേതാക്കളോടൊക്കെ ചോദിച്ച അപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു അതൊന്നും നടക്കൂല ആ സ്ഥലമൊന്നും അറിയില്ല നടക്കൂല അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മകനെയും കൂട്ടി മൂത്ത മകൻ ഹാരിഫിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് സന്തങ്ങൾ അവർ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി പലരും പലരും ഇങ്ങനെ വന്ന അഭിപ്രായം പറയും അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ നൂറായിരം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും അഭിപ്രായം കേട്ടാൽ വേറെ നാട്ടിൽ പോകാൻ അതൊന്ന ഒരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോ ആ നന്മ എങ്ങനെല്ലാം തടയിടാൻ പറ്റുമോ അതിനനുസരിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടിക്കരെ വരും അപ്പൊ യശരാസോടെ ചെയ്യുന്ന ആളും ചിന്തിക്കുന്നത് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് ഇവര് പലപ്പോഴും വന്നിട്ട് പറയും ഇവിടെ ഒന്നും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങോട്ട് കുഴിച്ചപ്പോ പഴയ കാലത്ത് ഇത് മൂടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സന്തം കിണറിലേക്ക് കുറെ സ്വർണവും വെള്ളിയും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു നേരത്തെ മൂടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കിട്ടിയ ഒന്ന് രണ്ട് സ്വർണം മേലെ വെച്ചു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മേലെ മേൽഭാഗത്ത് വെച്ചു മേൽഭാഗത്ത് വെച്ചപ്പോ പിന്നെ നേതാക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് വന്നു ഞാനും ഉണ്ട് കാരണം സ്വർണ്ണാണ് മേൽഭാഗത്തുള്ളത് ഞാനും ഉണ്ട് കുഴിക്കാൻ ഞാനും ഉണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആരും ഒത്താശ വേണ്ട ഒരൊറ്റ കുട്ടിന്റെയും ഒത്താശ വേണ്ട ഞാനും എന്റെ മകൻ ഹാരിസും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുടിക്കും പിന്നെയും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കിട്ടിയത് മേലെ വെച്ചപ്പോ സ്വർണ്ണം ഇങ്ങനെ കണ്ട പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതൊരു പൂതി യൂക്രട്ടീസ് നദിയിൽ വലിയൊരു സ്വർണ്ണമല വരാനുണ്ട് ആ സ്വർണ്ണമലയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ സംഘട്ടനങ്ങളും വീരവാദങ്ങളും ഒക്കെ മുഴങ്ങും അതിൽ മുഖ്യ കക്ഷിയായിട്ട് അമേരിക്ക പങ്കെടുക്കും ഇപ്പൊ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും മുഖ്യ കക്ഷിയായിട്ട് മുപ്പരുണ്ടാകും അതിൽ ആരെല്ലാം ആക്രോശിച്ച് അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോലൊക്കെ കുടുങ്ങിയെന്നാണ് ഹബീബ് റസൂർഹി സ്വല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞത് പുലർന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വന്നിട്ടില്ല യു പ്രാക്ടീസ് നദിയിൽ കാരണം സ്വർണ്ണല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവകാശം പറഞ്ഞു വരും പലതിന്റെയും അവകാശം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തെ ചിഹ്നം ഭിന്നമാക്കി അവർക്കുണ്ടോ അതിന്റെ അവകാശം പറഞ്ഞു തരാൻ വലിയ പണി അവിടെ അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ഒന്നുമില്ല എന്നല്ലേ രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ട് വന്ന് അവിടെ ആണവായുതുണ്ട് മറ്റേ ആയുധുണ്ട് ആ നാട് മുഴുവൻ ചോർന്ന് പോയപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരായുധമില്ല നാട് നല്ല നാടാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരിൽ അവകാശം പറഞ്ഞു തരാൻ വലിയ പേടിയുണ്ടോ മടിയുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിയമം ഉണ്ടാക്കൂ ആ യുപ്രിക്കേസ് നദി പഴയ കാലത്ത് ഞങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയിരുന്നാണ് പിന്നെ ആരെ ഒഴുക്കി തിരിച്ചുവിട്ടാന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ വരും പല ഭാഗത്തൊന്നും വരും നമ്മൾ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് ആര് കണ്ടു ഈ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നേതാക്കൾ ഇങ്ങനെ അധികരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പലരും കുഴിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകുന്നില്ല ഞാനുണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞ ആരും വേണ്ട വളരെ ധീരനല്ലേ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ഹൈറിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടി തുനിയുമ്പോ എത്ര പ്രതിബ
അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു ഏ എന്നൊന്നും പാകൂല ഏ അതിന്റെ സ്ഥലമൊന്നും പറയില്ല അതിന്റെ സ്ഥലമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ കുഴിച്ചത് പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു വെള്ളം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് അല്ലാത്ത കച്ചറ അബ്ദുൽ മുത്തലും ഇത്രയും കുതി കുടിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു വെള്ളം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ അതിൽ പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭിപ്രായത്യാസം പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു മധ്യസ്ഥനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പോകാം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് യമനിലേക്ക് പോകുന്നു എല്ലാവരും കൂടി പോകുമ്പോ രണ്ട് സംഘങ്ങളാണ് ഒന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് അനുകൂലിക്കുന്ന പക്ഷമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രതികൂലിക്കുന്ന പക്ഷവുമുണ്ട് യാത്ര ഇങ്ങനെ നീണ്ടപ്പോൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും വെള്ളം തീർന്നുപോയി മാനുഷികമായ പരിഗണന വെച്ചിട്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കയ്യിലെ വെള്ളം തീർന്നു നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരുമോ പ്രതികൂലികൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം തരില്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു യാത്ര ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ ഇവിടെ കുടിക്കണം വെള്ളം വെള്ളം കിട്ടൂല അബ്ദുൽ മുതൽ കിണർ ഉച്ചരിക്കുന്നതാണെന്നല്ല വെള്ളം നമുക്ക് അള്ളാഹുത്തേന തരുന്നതല്ലേ വെള്ളം അതുള്ള സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചാൽ കിട്ടൂലേ അതെ വെള്ളം വേണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് കുഴിച്ചു നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് കുഴിക്കണം അതിന് സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ആരും കരുതണ്ട പക്ഷെ കുഴിച്ചു അബ്ദുൽ മുത്തൽ മരുഭൂമിയുടെ കൊട്ടപ്പറമ്പിലാ കുടിക്കുന്നത് ജന്തം കുഴിച്ചത് അറിവോട് കൂടെയാണ് വെള്ളം കിട്ടണമെന്ന നിശ്ചയത്തിൽ കുടിച്ചു മറ്റുള്ളവരിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കിട്ടി വെള്ളം പാത്രങ്ങളിൽ നിറച്ചു കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രതികൂലികൾ പറഞ്ഞു ഒരു യമനിലേക്കും പോകണ്ട ഒരു ശാമിലേക്കും പോകണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാരണം മരുഭൂമിയുടെ മരുപ്പറമ്പിൽ വെള്ളം കിട്ടുമെന്നൊരു നിലക്കും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ കുഴിച്ചപ്പ വെള്ളം കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഒരു തീരുമാനത്തിനും ഒരാൾ അടുത്തേക്കും പോകണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തോ പ്രശ്നം അതോടുകൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നു വിഷയം ചരിത്രം കേട്ടു പോകരുത് മർമ്മം മനസ്സിലാക്കണം നന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോ ഒരുപാട് വൈതരണികൾ വരും ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വരും വകഞ്ഞു മാറ്റാനുള്ള തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ഹിമ്മത്ത് വേണം എന്നിട്ട് നന്മയിൽ നമ്മൾ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തണം ഒരുപക്ഷെ കുത്തുവാക്ക് വന്നേക്കും ഒരുപക്ഷെ പരിഹാസത്തിന്റെ വാക്ക് വന്നേക്കും മറ്റൊരു പക്ഷെ കളിയാക്കുന്ന വർത്തമാനം വന്നേക്കും ചെയ്യുന്നത് ഹൈറായ കാര്യമാണോ പിറകോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല ഖുർആാൻ ഓതുന്നൊരു സഹോദരിയോട് കുറച്ചൊക്കെ ഓതിയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി ഓതട്ടെ എന്നുള്ള നിശ്ചയത്തിൽ ഓതണം ഒരാള് പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി ഖുർആാൻ ഓത്ത് നിർത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ വേറൊരാള് പറയാൻ വേണ്ടി ഓതേണ്ടതും ഇല്ലല്ലോ അമലുല്ലി അജലിന്നാസിർക്കും തർക്കുഹു ഒരാള് ചെയ്യ ഒരാള് കാണാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയും വേണ്ട വേറൊരാള് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നിർത്തുകയും വേണ്ട നന്മയാണോ അതിൽ മുന്നേറണം മുന്നോട്ട് കുതിച്ചിട്ട് വിജയിക്കാൻ പറ്റണം ഉപ്പമാർക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്നതിൽ മക്കൾ മുന്നേറണം ഉസ്താദുമാർക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്നതിൽ ശിഷ്യന്മാര് മുന്നേറണം മുന്നേറ്റം കുതിക്കണം തങ്ങൾക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്നതിൽ വളരെ കൂടുതൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന മഹാരഥന്മാരായ സുഹാബിമാർ അത് വേറെ തന്നെ വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒന്ന് രണ്ടു സുഹാബിമാരല്ല കുതിച്ചു ചാട്ടം നടത്തി ഹൃദമത്തെടുക്കുന്നതിൽ ആ കുതിച്ചു ചാട്ടം കൊണ്ട് വലിയ വിജയം കിട്ടി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുനു വലിയ മുന്നേറ്റമല്ലേ കിട്ടിയത് ആരും ഇല്ലാത്ത ഊഴം നോക്കി ഒരുപാട് രാത്രി താമസിച്ചു കുട്ടിക്കാലത്താണ് ഇന്ന് തങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കാനോ വെള്ളം കൊടുക്കാനോ ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് എന്റെ ഊഴമാകട്ടെ അന്തിപ്പാതിനെ നേരത്തെ എണീറ്റിട്ടല്ലേ പതിനൊന്ന് റക്കാറ്റ് വിത്തു നിസ്കരിക്കൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പതിവ് സുബിഹിന്റെ മുമ്പാണല്ലോ പതിനൊന്ന് റക്കാറ്റ് വിത്തു നിസ്കരിക്കൽ ആ വിത്തു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് സുബിഹി വാങ്ങ് കൊടുക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ ഒരു രണ്ടറക്കാറ്റ് ചെറിയ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും ഹഫീഫ രണ്ടറക്കാറ്റ് ഹഫീഫ റക്കാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോ സൂറത്തില്ല സൂറത്തുള്ള സുന്നത്താണ് അതും രണ്ടു തരം സൂറത്ത് ഓരോ റക്കാറ്റിലും ഓതാനുണ്ട് എന്നിട്ട് തങ്ങൾ വലത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ മേൽ സുബിലയിലേക്ക് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കും ആ കടത്തത്തിൽ റബ്ബ ജിബിരിയില ഇസ്രാഫീല മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല
اللهم إني أعوذ بك من النار مون براوشم ذكر جنم كدكم بدك بلال رضي الله عنه ورم جماعة سماية ما يقام تقدكتين سمد جوركم يقام تقدكم ورد وسم مردرات ريل تنغل ينيكم بو بلم كند وند وچي تنده آل خان ونلا سودي چو آران بلم وچه شريع شرب كارنا يا صحابي اللي ورم ند عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما بن نقول نانا آن بلم كند وند وچه سحابي مار الوالد برايم قرن يا سحابي آن مونا متبعي سو مدل خدمت تنه من نتن تنه نيه تنه خدمت تنه سمايم پارت کڑيا آرم ده مونا بايس انه ورنيا لتر چريا بايس آن پچه کٹن باگن گٹي پوئي پادرا تريل دعا گٹي اللهم علم حل كتاب والتأويل ஏத்துவும் Praya mula swahabi mar ini nace po, celana kanga abi praya baranya po, umur di Allah hamne baranyu, ini kuttiya nyan selekti jeidah de, nyan kudumbat inna mahi mamatram noki tella, inna bu min hai tu alim tum, ninggal ari inna bagat kirune yan nyan kuttiya jeidah de, nyan ninggal kadu ari itu daram, praya mula swahabi mar oru oru tera yum bilic cetu, umur tanggal jodi cu. Surat Nasr yang nur Surat Quran ini nun dallo, yang dana Surat Inda mana? Ida jaa Nasrullahi wal Fatih, waraita nasa yadukulu nafidin illahi afwaja, fasabih bihamd Rabbika wastaghfiruhu, innahu kana tawaba. Yang dana Surat Inda tal periyam, panas wahabi marum praya mulla berakka paranyu, Allah winda habib ini pratega sahayam gituga. Dini yang dah bagus tekum prajurit prajaram nerduga, vivida rata orang ini lantna algal madine lek kuberiga, tanggala kandu segeri kuga, abr nanti lek bohoga isinam biabik kuga, ella orang orang ini misinam biabik cial, Allah tuh nanti tanggal kudal kudal syukur je yanam, ida ayat inda bahaya arta tin lantna gitu nanti tafsir arta tercium nanti villa, abr ada kap paranya dini sesam, abasan ami kutiye vilicut jodi cumane. ये सूरत इंद्र तस्सीर यंदान कुट्टी बरन्यु हुआ आजलू रसूल इल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत इंद्र सुरानलो अवसान मरंगी है सूरत आयत इंद्र वेरे मरंगी टंडे वच्चा सूरत आयरंगी है सूरत इंद्र अवसान तस सूरत अदान यंदानी सूरत इंद्र व्याख्यानम कुट्टी बरन्यु अधिने भी सल्लल्लाहु अलै Islam ini dia biarkan anda dengar ini tasbih hum hamdo kadikiri pesi tanggal ini dia halal teri kan ngurut beranam ini dunia abil tanggal abisnya mila tanggal ini lah nanti kain ini le. Ini barangnya pemur bil khata abrul ya Allah hendak beranju. Nyalu masurat ini lndu ninggal beranju dini kal ulkol lndu di idan. Apa macam sahabi ma arak beranju inggil seriyan. Aku tiye musabari ledek lndu dini beri tagara aru mila. Inginnya anak praya mulu lawar kita ini murni tan lebih cerdik, adine karena ma ini warthi cerdik dan khidmat ini murni riya dan adu gundel le haru unda sidan do baru inda raja abu tan dia magana pendidikan ini asma ini do baru inda pandi dan ni dekik le gundu boi betu magana karena ini raja abu benda po magan nusta adine wadlam mui cikur kuga ya an udur ud kame ini Apo raja binja mana anus ta adine bandam mui cukur kena dulu ud kan mendi. Udana cody cuci raja abu mono udi yanda mone adab gede gani kena de. Yanda an Maria de gede gani kena de mudaman ay mula adab segeri kende. Yanda anus ta adi cody kumni yanda an ninggalan magerin ninggal ganda adab gorabe. Bandam udi cukur tal po raja anus ta adine. Anus ta adi prim praya mula ala itelle. Awusta, ada ni kai gundam ni tejuh udik kudu kete. Yendina anu korwaga anikun nadi. 
സുബാനിതുമത്തിൽ മുന്നേറ്റം വേണം ഉമ്മമാരെ ബാപ്പമാർക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കണം ഉമ്മമാർക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കണം എല്ലാ മക്കളും നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഞാൻ നോക്കി എന്ന് വരണം എല്ലാ മക്കളും ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും സഹായം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ചെയ്തു എന്ന് വരണം എന്തിന് ജനങ്ങൾ അബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല ഉന്നതമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനാണ് ഉമ്മാനെ നോക്കേണ്ടി വന്നതിന് ഒരു വർഷക്കാലം തീർത്തും പണി ഉപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിൽ എനിക്ക് നട്ടമായി എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പാപ്പാനെ നോക്കേണ്ടി വന്നതിന് വിദേശത്തുള്ള ജോലി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് നാട്ടിൽ കൂടേണ്ടി വന്നു എന്ന് കരുതുമ്പോ വിഷമം തോന്നരുതേ അവർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ തിളക്കമാർന്ന മുന്നേറ്റങ്ങൾ കരുതണം ബാപ്പയും ഉമ്മയും ചെറിയ മകന് വേണ്ടി മാത്രം വിഹിതിക്കപ്പെടേണ്ട സ്വത്തല്ല നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു മഴമൂല് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശരിയല്ല പാപ്പ താമസിക്കുന്നത് ചെറിയ മോന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇത് ഈ പാപ്പ വലിയ മോന്റെയും പാപ്പയാണ് ഉമ്മ വലിയ മോന്റെയും ഉമ്മയാണ് അതൊക്കെ ചെറിയ മോനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതരുത് അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ചികിത്സിക്കാൻ പണം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് പെരുന്നാളിന് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ചെറിയ പെരുന്നാളിന് മൂന്ന് മക്കളും കൂടി ഉമ്മാക്ക് വസ്ത്രം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യം ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇഹ്ലാസിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഇഹപര ജീവിതത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തിന് നിധാനമാൻ എന്നെ എന്റെ ചെറിയ മോന് നല്ലോണം നോക്കി ഞാൻ എന്റെ വലിയ മകൻ വന്നപ്പോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് പണമൊക്കെ എന്റെ അനിയൻ തരുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യൊഴിച്ചാലോ നമ്മൾ പിറകോട്ടു പോയി ബാപ്പ പണം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സഹാബി എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് പണം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പണം മുഴുവനും ബാപ്പ ഇങ്ങനെ വായിക്കാണ് അപ്പൻ അബിസല്ലാ ഹുലിസ്വലം പറഞ്ഞു ബാപ്പാൻ എന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബാപ്പ വന്നപ്പോൾ ബാപ്പാനോട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മകന്റെ പണം ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ അതേ നബിയെ ഞാൻ വാങ്ങാറുണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ അവന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അമ്മായികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമൂത്തമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് കണക്കങ്ങ് ശരിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് അന്തവ മാലുക്കലി അബീക്ക് നീയും നിന്റെ സ്വത്തും നിന്റെ ബാപ്പക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് കൊടുക്കാതിരിക്കണ്ട ബാപ്പക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കുന്നതിൽ മുന്നേറണം ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഹിതുമത്തെടുത്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങണം സ്വർഗം വാങ്ങാനും ആഹ്റത്തിലെത്താനും അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഹിതുമത്തെടുക്കലാണ് അവന്റെ ഭൗതികമായ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് ദീനിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളോ സുഖശുദ്ധിയോ നൽകലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായവരെ നിലപാടുകളോട് യോജിക്കുകയും റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് പാത്രമാകുന്ന രീതിയിൽ അവരെ പൊരുത്തം സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തലങ്ങളിൽ മുഴുവനും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ സ്വർഗം ലഭിക്കും പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നന്മകൾക്കത് പകരമാകും അങ്ങനെ സ്വർഗം വാങ്ങാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലി സ്വന്തങ്ങളോട് അൻസാരിയായ പെണ്ണ് നബിയെ തങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ വന്ന നബിയല്ലേ അതെ എല്ലാവർക്കും വന്ന നബിയല്ലേ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം വന്ന നബിയല്ലല്ലോ അല്ല പിന്നെന്താ നബി അവർക്ക് ജുമയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജുമയല്ല ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ ജുമയ്ക്ക് പോകണമെന്നല്ലേ അവർക്ക് ജുമയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജുമയല്ല ഏ അവർക്ക് ജമാത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ജമാത്തില്ല അവർ ജനാദയുടെ കൂടെ പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ജനാദയുടെ കൂടെ ഇല്ല അവർ യുദ്ധരംഗത്ത് മുന്നേറ്റം കുതിക്കുന്നു മുന്നേറുന്നു അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു ഞങ്ങൾക്കതില്ല എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ടവരും അവർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്നവരും അവരെ മക്കൾ നോക്കേണ്ടവരും വീട് പരിപാലിക്കേണ്ടവരും ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലിസ്വലം പറഞ്ഞു നല്ല പെണ്ണാണ് ഈ പെണ്ണ് ദീനി കാര്യത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ പിന്നിലുള്ള സർവ്വ സഹോദരിമാർക്കും അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം 
ഇന്ന ഹുസിന തബ ഉരിഹിതാക്കുന്നലി സൗജിഹ നിങ്ങളിൽ ഒരാള് അവരവരുടെ ഇണകൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ നിലപാടുകളോട് യോജിച്ച് തൃപ്തിയോടെ മുന്നേറുന്നത് ജമാഅത്തിന് വരുന്നതിനും ജുമാക്ക് വരുന്നതിനും യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിനും ജനാദയുടെ കൂടെ വരുന്നതിനും ഒക്കെ തുല്യമാകുന്ന സമമാകുന്ന കാര്യമാണ് കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങളൊരു വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കറക്റ്റായി ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ചാളുകളെ ഉള്ളൂ ഭർത്താവിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ നിങ്ങളിൽ കുറച്ചാളുകളെ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് മത്സരിക്കുക ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി വേണം എന്തെങ്കിലും തൃപ്തിക്കേട് എന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഞാനൊരു പെണ്ണാണെന്ന നിലക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കണം ഒരു വാക്കെന്നോട് ഏറെ വന്നുപോയി എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നാൽ ഞാനത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം വീണ്ടും സ്നേഹത്തോടെ മുന്നേറണം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം സഹകരണം എനിക്ക് വേണം ആ ഭർത്താവിന്റെ വിഷമങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് സഹകരിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ വിഷമങ്ങളിൽ ഞാൻ ക്ഷമാശ്വാസം നൽകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജ് ബീബ് റലി അള്ളാഹൻഹ ഹദീജ് ബീബ് റലി അള്ളാഹനക്കാണല്ലോ കമാലിയത്തിന്റെ പദവി നിബിധങ്ങൾ നൽകിയത് ഭാര്യമാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഭാര്യമാരെ കൂട്ടത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരെ കൂട്ടത്തിൽ കമാലിയത്ത് പ്രാപിച്ച പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച മഹതിയല്ലേ ഹദീജത്ത് ബിൻ തുഹുവൈലി നിറവി അള്ളാഹ അത് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ ആ ജീവിതം അതിന് സാക്ഷിയാണ് ബിബി ഹദീജ് റലി അള്ളാഹന്റെ മുന്നേറ്റം കുതിക്കുകയായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി സയ്യിദുനാർ സൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജബരുന്നൂറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് എത്ര ഉയരം നടന്നു നീങ്ങണം ഇന്നത്തേതുപോലെ സ്റ്റെപ്പും പിടുത്തമൊന്നുമില്ല അന്ന് ഇന്നിപ്പോ പോകാൻ കുറെയൊക്കെ പിടിച്ചു പോയി കുറെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് അന്ന് ഇരിപ്പിടൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളൊക്കെ കുറെ കുടിച്ച് എന്നാ അവിടെ കച്ചവടമൊന്നുമില്ല വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് വഴികൾ തന്നെയല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഹദീജ് അലി അള്ളാഹന്റെ കയറുമ്പോ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് കുറെ പിടുത്തുണ്ട് കുറെ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെലപ്പോ കടക്കും ചെയ്യാം ഇരിപ്പൊക്കെ ചെയ്യാം അന്നതൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം കാണും തെറ്റി ആ പണി പോയി ആ മലനിരകളിലേക്ക് കൊത്തിപ്പിടിച്ച് കയറി കയറി എല്ലാ ദിവസവും പ്രായാധിക്യത്തിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തൃപ്തി കാംക്ഷിച്ച് തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള സന്തോഷത്താൽ മഹതിങ്ങനെ കയറി കയറി പോകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹന്നെ വന്നാൽ റബ്ബിന്റെ ഒരു സലാം പറയണേ അള്ളാഹു ഹദീജ ബീവിക്ക് ഒരു സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീജ ബീവിക്ക് അള്ളാഹു ഒരു സലാം തന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ങളത് പറഞ്ഞേക്കണേ ജിബിരിയിൽ അലി സലാമിന്റെ സലാം ആയിഷ ബീവിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറിയം ബീവിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാല സലാമുൻ അലൈക്ക് മറിയം ബീവി റലി അള്ളാഹുനക്കും ജിബിരിയിൽ അലൈ സലാമിന്റെ ഒത്താശ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു സലാം ഹദീ ബീവി റലി അള്ളാഹുനക്ക് സ്വന്തമാൻ ും കൊണ്ടുവന്ന ജിബിരിയിലിനും അല്ല സലാമത്ത് നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് ഹദീജ് ബീബ് റബി അള്ളാഹന്നയോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ എനിക്ക് പണം തന്നത് എന്തിനാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തി ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾക്ക് ഹദീജ് ബീബ് റലി അള്ളാഹുനെ കൊടുത്തത് അത് പലരും പറഞ്ഞു ഹദീജ് ബീവിയെ കേൾക്കാനും അറിയാനും വേണ്ടി പലരുടെയും റിപ്പോർട്ട് ഹദീജ് റലി അള്ളാഹുന് എത്ര നല്ല പെണ്ണാണ് പലരും വിവാഹാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നയാ പൈസക്ക് മകല്ലാത്ത ഭർത്താവിനെയാണല്ലോ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഹബീജ ബീവിക്കത് സഹിച്ചില്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിച്ച് 
തന്റെ സ്വത്തിന്റെ അവകാശം തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പലരും തങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഗന കബിമാലി ഹദീജ ഹദീജ ബീവിയുടെ സ്വത്ത് തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു സമ്പന്നനാക്കിയില്ലേ നബിയേ ആ സ്വത്ത് ചെറുതൊന്നുമല്ലോ മുഴുവൻ സമ്പത്തും നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ഹദീജ് അറബി അള്ളാഹു എന്ന് സ്വീകരിച്ചു അത് ചെറിയൊരു പൊരുത്തമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാല ജീവിതത്തില് ഏറെ തങ്ങൾ മധുര ചെയ്ത മഹതി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയും സയ്യിദത്തുനാബിജ െ പറ്റി മധുരങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽക്കാലത്തില്ല ചൂസൻ അതങ്ങേറ്റത്തെ പ്രായമുള്ളൊരു പെണ്ണല്ലേ നബിയെ വിവാഹം തങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് വഫാത്താകുമ്പോ അറുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരിയല്ലേ അതൊരു പ്രായമുള്ള പെണ്ണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പ്രതികരിച്ചു മാ അബുദനില്ലാഹു ഖൈറം മിൻഹാ ആ മഹദിക്ക് പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മഹദി അള്ളാഹു എനിക്ക് പകരം തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒമ്പത് പേര് പത്ത് പേര് കൂടിയാലും അതീ കറുതി അള്ളാഹു എനിക്ക് പകരമാകൂല നിങ്ങൾ പത്ത് പേരും കൂടിയാലും അബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങളുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ രണ്ടു ഭാര്യമാര് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹദീ കറുതി അള്ളാഹു മറ്റൊന്ന് ജൈനബ് ബിൻത് ഹുസൈൻ മറുതി അള്ളാഹു രണ്ട് ജൈനബ് ഉണ്ട് ജൈനബ് ബിൻത് ജഹ്ഷും ജൈനബ് ബിൻത് ഹുസൈമയും മറുതി അള്ളാഹു അൻഹുമാ അതിൽ ഒരു ജൈന പറുതി അള്ളാഹുന്റെ നേരത്തെ തങ്ങളെ കാലത്ത് തന്നെ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എങ്ങനെ പതിനൊന്ന് കടക്കുന്ന കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടാക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒമ്പത് ഭാര്യമാര് വഫാത്തിന് ശേഷമുള്ളവരാണ് ബൂക്കൂവൈരിയ ഈ ഒൻപത് ഭാര്യമാരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈന പറുതി അള്ളാഹന്നെയും അടക്കം പത്ത് ഭാര്യമാരും എനിക്ക് ഹദീജ് ബീവ് റബി അള്ളാഹന്നയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്തൂല കാരണം ഹദീജ് ബീവ് റബി അള്ളാഹന്നക്ക് കിട്ടിയ പൊരുത്തവും ഹദീജ് ബീവ് റബി അള്ളാഹന്നക്ക് കിട്ടിയ സന്തോഷവും അത്ര വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ചുരുങ്ങിയ കാലമാണല്ലോ ഭർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം മരിക്കുന്ന കാലം വരെയുള്ള ജീവിതമല്ലേ നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ നല്ല ക്ഷമയോടെ നല്ല സഹവർത്തിത്തോട്ടത്തോടെ ജീവിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം അവർക്ക് നന്മകൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകണം അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഭാര്യമാർക്ക് എത്ര നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അമലെന്ന നിലക്കും ഇൽമെന്ന നിലക്കും ധാരാളം നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഭാര്യയായ ഐശ്വർദി അള്ളാഹുനല്ലേ ഉമ്മഹാത്തുൽ മോമിനിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശിഷ്യ ഗണങ്ങളുള്ള ഭാര്യ ആയിഷ ബീബ് റബി അള്ളാഹുന്നെ വീട്ട് പഠിക്കൽ പകല് മുഴുവനും ശിഷ്യന്മാരുടെ തിരക്കാണല്ലോ ശിഷ്യകളുടെ തിരക്കാണല്ലോ ഹരീത് ചോദിക്കാനും ഇൽമ് പഠിക്കാനും സദാ ആ വീട്ടിൽ കൂടിയ മഹാരാണ് സ്വന്തം വീട്ടില് പോകാറില്ല പിന്നെയോ എളാമയുടെ കൂടെ അവിടെ താമസിക്കലാണ് പതിവ് ജേട്ടത്തിയുടെ മകനാണ് അത് അസ്മാ റബി അള്ളാഹുന്നയുടെ മകനാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകാതെ ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇൽമിന്റെ ബഹറാകുന്ന ആയിഷബി റബി അള്ളാഹുന്നയിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഏറെ സ്വീകരിക്കാനാ 
പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മറക്കരുത് നന്മയിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കണം ഏറ്റവും അധികം ഒരു വിഷയം അവസാനമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ ആദരവായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കണേ അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണേ അറിയാവുന്ന സുന്നത്തുകൾ ഇനിയും ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് സമയം എണ്ണി കണക്കാക്കേണ്ട ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ ഒന്നും വിട്ടുപോകണ്ട എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് പിന്തുടർച്ച വേണം എന്തിനാണ് എങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒന്നിനുമല്ല ഞാൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ആളല്ല മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പിൻപറ്റിയത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും മഹാന്മാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ അനസുബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ ഈ കയറച്ചി പാത്രം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കയ്യിൽ കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ തെറിയുകയാണ് ഇറച്ചി കഷ്ണം തെറിയുകയല്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തപ്പി തെറിയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതിൽ ഒരു പച്ചക്കറി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ പച്ചക്കറിയെ നന്നായി ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന നേതാവായിരുന്നു ഹബീബ് റസൂലി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഇതിൽ ചുരങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ കടിച്ചല്ലോ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കയ്യിൽ കൊണ്ട് തെറിയുകയാണ് പിന്നെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വാരിയിടുന്നു അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്കും ഇഷ്ടമായി മാറുന്ന സ്വഭാവം വേണം അതിനെതിരെ വരുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണേ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതാണ് തങ്ങളെ സുന്നത്ത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കൈയുണ്ടായിട്ടും കയ്യിന്റെ വല്ലിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച് ഒരു ജെ സി ബി മോഡൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് അത് സുന്നത്തിന് എതിരാണ് കഴിക്കുന്നത് ഏത് പേരുള്ള ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ശരി മൂന്ന് നാല് കമ്പുകൾ വലത്തെ കയ്യിലും മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇടത്തെ കയ്യിലും ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി വലിക്കുന്ന സ്വഭാവല്ലേ അത് സുന്നത്തിന് എതിരാണ് അതിഥികൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പാത്രം കൊടുത്ത് കൊട്ടയുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്നതിന് പകരം കസേരയും ടേബിളും വെച്ച് മാന്യമായി ഇരുത്തിയിട്ട് വീട്ടുകാർ കുടുംബക്കാർ ഭക്ഷണം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കലാണ് ഉത്തമ മാതൃക അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കൾ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് വലിയ വലിയ മലക്കുകൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ മഹാനവറുകളല്ലേ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ മൊത്തമായി ചുട്ടെടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ വലിയൊരു തളികയിലാക്കി ഏറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ട് മുന്നിൽ വന്ന് കൊണ്ടുവെച്ചു കൊടുത്തത് ഖാദിമി നിങ്ങളെ കിട്ടാനിട്ടാണോ പണിക്കാരെ കിട്ടാനിട്ടാണോ അല്ല അതിഥികൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളുടെ ഉത്തമ മാതൃകയാൻ ഹിതുമത്തിനൊന്നും ആകൂല അവിടുന്ന് ഓരോരുത്തരും പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ചെമ്പിനെടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ വൈവരിയായി നിന്നോടി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല അത് സുന്നത്തിനെതിരെ അത് ഏത് നാട്ടിൽ എത്ര തോനുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി നമ്മൾ ആ സുന്നത്തിലൂടെ അങ്ങനെ പോകണം അതുകൊണ്ട് വിജയിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ തങ്ങൾ അതിലേറ്റ സ്നേഹിക്കണം ഹബ്ബ് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കൊട്ടാരം വിട്ട് ഓടിയ മഹാനല്ലേ ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ മകൻ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹാറൂൺ റഷീദിനൊരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാറൂൺ റഷീദ് പറയുന്നുണ്ട് ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ആ മകന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി കാരണം ആ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് അഥവാ ആ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കും എനിക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കും ഖുർആാന് നന്നായി ഓതും സ്വലാത്തും ധാരാളം ചെല്ലും വിവിധങ്ങളെ മധുഹും ചരിത്രം അങ്ങനെ വായിക്കും ഞാൻ വിലായത്ത് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതോടെ എന്നോട് പലപ്പോഴും ആ കുട്ടി പറയാൻ തുടങ്ങി ബാപ്പാ ദുനിയാവിന്റെ ചതിയിൽ കുടുങ്ങരുത് ഒരു പക്ഷേ കുടുങ്ങേണ്ടി വന്ന ആലറ്റവും വിലയുള്ള ആഹിറം നട്ടമായി പോകും ഇവിടത്തെ ജീവിതം എണ്ണി തീരുന്നതാണ് സമ്പത്തും തീരുന്നതാണ് സൗകര്യങ്ങളും തീരുന്നതാണ് തീരാത്ത ഒരു ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നട്ടപ്പെടുത്തരുതേ അങ്ങനെ കൊട്ടാരം വിട്ടുപോകേണ്ട താല്പര്യം വന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ 
ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പോയത് ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നു ആ മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അവരുടെ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയി ലോമത്തിന്റെ വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സൂഫി എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് സൂഫി എന്നതിൽ നിന്നാണ് സൂഫി എന്ന് വന്നത് ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് രോമത്തിന്റെ വസ്ത്രം കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാകൂല പക്ഷെ ധരിക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ് കാണുമ്പോ ഹൈലവനൊന്നും തോന്നൂല സ്വന്തത്തിലും തോന്നൂല മറ്റുള്ളവർക്കും തോന്നൂല ആ ഉറത്ത് മറക്കാൻ അത് മതിയല്ലോ അത്യാവശ്യം അതിന് കട്ടിയുമുണ്ടല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആ വസ്ത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു രാജാവിന്റെ മകനാകുമ്പോ ഹൈപ്പവർ വസ്ത്രം ധരിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് തെറ്റൊന്നുമില്ല മറ്റു രാജാക്കന്മാർ ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടിയേതാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ അടിമയാണോ അല്ലല്ല അത് രാജാവിന്റെ ഹറൂൻ റഷീദിന്റെ മകനാ ഈ ദർബാർ ഹാളിൽ നിന്ന് അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഹൈലവലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നത് മോശമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ആ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിലേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കൽബിനെ എത്തിച്ചത് എന്താണ് ഒരേ ഒരു തത്വമാണ് പുന്നാരനവിധങ്ങളോടുള്ള അദമ്യമായ അനിർവചനീയമായ ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലോ ആ ഇഷ്ടം കൽബിലേക്കും ശിരകളിലേക്കും സ്ഥാനം പിടിച്ച് പച്ച വെച്ച് വന്നപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തെ താല്പര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പിറകോട്ട് നിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാ അതിനോട് താല്പര്യം കുറഞ്ഞു പോകും ആ വിഷയത്തിൽ എത്രയാണോ മുൻതൂക്കം വരുന്നത് മത്സരരംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും അധികം പക്കർ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സ് പാകപ്പെടും അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില സ്വഹാഭിമാരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം നിങ്ങളെ കടന്നുകൂടുമ്പോ ഹാർദ്ദവമായി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിക്കോ തോറ്റു പോകരുത് ഒരു നിലക്കും പരാജയപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റിയിട്ട് ആ രാജാക്കന്മാർ ഹാറൂൺ റഷീദിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ അന്ത ഫലഹ്തനി ബൈനൽ മുലുഖ് ഈ രാജാക്കന്മാർക്കിടയിൽ നീ എന്നെ വഷളാക്കിയല്ലോ ഈ പഴയ കുപ്പായം ധരിച്ച് തുണിയും ധരിച്ച് വന്നോണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നാ പോരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അത്ര രസിച്ചില്ല കുട്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വഷളാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്നും എടുക്കണ വസ്ത്രം തന്നെ എടുത്തത് അവർക്കത് കണ്ടപ്പോ പോരാൻ തോന്നിയതല്ലേ ഇതൊന്നല്ല വാപ്പ കടമ്പുള്ളത് കടമ്പ് ഇതിലൊക്കെ അപ്പുറത്താവുള്ളത് ഇതിനൊന്നല്ല കാര്യമായിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മഹത്വം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം ആരാണ് വഷളാക്കിയത് എന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് മതിലിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി ആ പക്ഷിയെ വിളിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയ്യുഹത്വിന്റെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നീ ഒന്ന് പറന്നു വന്ന് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കാമോ പക്ഷി പറന്നു വന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിൽ അമർന്നിരുന്നു പക്ഷിയോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് എണീറ്റ് പോയിട്ട് നേരത്തെയുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ഇരുന്നാട്ടെ പക്ഷി അവിടെ പോയിരുന്നു രണ്ടാമത് വിളിക്കുന്നു പക്ഷി എന്റെ വാപ്പയായ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്ര തലവനായ അമീർ ഹാറൂ റഷീദിന്റെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കാമോ പക്ഷി അനങ്ങുന്നില്ല പക്ഷി പറന്നു വരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അന്ത ഫലഹനി ബൈന ഔലിയ ഇല്ലാഹിത്താല ോടുള്ള അമിതമായ പ്രേമം കാരണം ബാപ്പാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വഷളാക്കിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമ്മതം തരണം ഈ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെങ്ങാനും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി നിന്നാൽ പിന്നെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഞാനാകൂലേ എനിക്ക് ഈ സ്ഥാനം വേണ്ട ഞാനൊരു നിനക്കും മതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സ്വച്ഛന്ദമായി വാദത്തെടുക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും 
നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മതം തരണം ഞാൻ പോകട്ടെ ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും സമ്മതം വാങ്ങി ഒരു ഖുർആാനും വാങ്ങിച്ചു ഒരു മോതിരവും വാങ്ങിച്ചു എന്തിനാ ഖുർആാനെന്നറിയുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ പണിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടോ റൂമിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടോ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടോ സമയം പോകാൻ ഏറ്റവും നല്ല മൂനിസ് ഖുർആാന മൻ അറാദ മൂനിസൻ ഫേക്ഫീഹിൽ ഖുർആാൻ ഹാതിമുല്ല സം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് യാത്ര പോകുന്ന ആൾ വസിയത്ത് തേടിയപ്പോ നിനക്കെപ്പോഴും ടൈം പാസ് നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരെ വേണമെങ്കിൽ ഖുർആാന സ്വീകരിച്ചോ മോനെ അതിനോളം മീനാസ് നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കൂടെ കൂടാൻ പറ്റിയൊരു കൂട്ടുകാരൻ ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല ഈ കുട്ടി ഖുർആാനും മോതിരവും വാങ്ങിയിട്ട് നാട് വിട്ടുപോയി ഹാറൂൻ റഷീദിന്റെ ഭരണശിരാ കേന്ദ്രം ബഗ്ദാദിലാണ് ബഗ്ദാദ് വിട്ട് ബസറയിലേക്ക് പോയി അവിടെ താമസമാക്കി കയ്യിലുള്ള പണം കൊണ്ടൊരു ചെറിയ തുണ്ട് ഭൂമി വാങ്ങി അതിലൊരു ടെന്റ് കെട്ടി താൽക്കാലിക ടെന്റ് അങ്ങനെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പണിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ശനിയാഴ്ച മാത്രം പണിക്ക് പോകും ബാക്കി ആറ് ദിവസം മുമ്പ് ഉൽക്കും ബാക്കി എട്ട് ദിവസം പണിക്കൂല ശനിയാഴ്ച മാത്രം പോകും ശനിയാഴ്ച പണിക്ക് പോയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു ദൃഢമിലൊക്കെ കണക്കുണ്ട് അതിൽ അത്ര വാങ്ങൂല എത്ര പണി എടുത്താലും അത്ര വാങ്ങുള്ളൂ ഓ അത് വല്ലാത്ത ശിലാസം ഉണ്ടല്ലേ കിട്ടുന്ന പണിക്ക് കിട്ടും പോലെ വാങ്ങാൻ നല്ലാതെ ഇത്ര കറക്റ്റായി വാങ്ങിയാൽ കുറഞ്ഞു പോകൂലേ തരുന്നവൻ അള്ളാഹല്ലേ മറക്കത്തി ഏറെ തരുന്നവൻ അള്ളാഹല്ലേ അത്ര കണക്ക് പറഞ്ഞ് അത്ര വാങ്ങുള്ളൂ ഏറെ കൊടുത്താലും വാങ്ങൂല ഒരു ദൃഢമും ചില്ലറ പൈസയും ഒരാൾ രണ്ട് ദൃഢം കൊടുത്താൽ ബാക്കി തിരിച്ചു കൊടുക്കും മൂന്ന് ദൃഢം കൊടുത്താലും തിരിച്ചു കൊടുക്കും പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്താലും എങ്ങനെ കൊടുത്താലും തിരിച്ചു കൊടുക്കും അത്രേ വാങ്ങുള്ളൂ അത്ര മതിയാ ഏറെ വേണ്ട ആ ഒരു ആറ് ദിവസത്തേക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനും മത്തായത്തിനുള്ള സംഖ്യ അങ്ങനെ ആ ടെന്റിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ശനിയാഴ്ച മാത്രം എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാരെ പണി നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ അത്തരം പണിക്ക് പോകുന്ന ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പടവിന്റെ പണിയാണ് കളിമണ്ണും കല്ലും ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന പണിയാണ് എല്ലാവരുടെ ജോലിയിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് വരട്ടെ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും കുടുങ്ങിക്കടിയുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു നല്ല പരിഹാരം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എങ്ങനെ പണിക്ക് പോകുമ്പോ ബസറ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ടൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ഒരു വായിലുണ്ട് അബു ആമിറുൽ ബസരി റബി അള്ളാഹൻ അദ്ദേഹം അങ്ങാടിയിലേക്ക് വന്ന് എനിക്കൊരു പണിക്കാരനെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു പലരും ചോദിച്ചു എന്താ അവസ്ഥാതെ പണി ഒരു മതില് നിർമ്മിക്കാനുണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ താ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ കൂടിയതാണ് നല്ല പണിയാണെന്ന് പണിയെടുപ്പിച്ച അനുഭവസ്ഥർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ വിളിക്കൂലേ സാധാരണ അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോ ഇതാ അവരെ വിളിച്ചോളി നല്ല പണിയാ എന്തു ഷാറുള്ള പണി നമ്മളെ വീടിന്റെ പണിയുണ്ട് ആ എന്നാ അവരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അബു അഹമ്മൽ ബസറുദ്ദീ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ചയാണ് പണിന്റെ ദിവസം ശനിയാഴ്ച പോയി ശനിയാഴ്ചന്റെ മുമ്പ് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച വരാൻ പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച പോയി എന്താ പണി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മതിൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത്രയും മതിൽ നിർമ്മിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന്റെ കാൽഭാഗം നിർമ്മിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അളന്നു കൊടുത്തിട്ട് മഹാനവർകൾ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നു നോക്കുമ്പോ മതിൽ മുഴുവനായും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ അത്ഭുതം മതിൽ മുഴുവനായും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അബു അഹമ്മദ് ബസർ ഉദ്യോഗം നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സുബഹാനല്ലോ പത്താളെ പണി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് പണിയാണിത് അത്ര ഒന്നും പണിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാനവറുകളിൽ ഏറെ കൊടുത്തു രണ്ട് ദൃഹം കൊടുത്തു നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം തരരുത് ഒരു ദൃഹമും ചില്ലറയും എടുത്ത് ബാക്കിയും തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സലാം പറഞ്ഞ് തന്റെ ടെന്റിലേക്ക് മറന്നു അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ ഒരു പണിയും കൂടി വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു പണിയും കൂടി ഉണ്ട് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി അങ്ങാടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നൊന്നും പണിക്ക് വിളിച്ചാൽ പോലുള്ള ശനിയാഴ്ച വരുള്ളൂ അപ്പോഴാ മഹാനവറുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ശനിയാഴ്ച മാത്രമേ വരുള്ളൂ ശനിയാഴ്ച പോയി സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ പണിക്ക് വന്നു രണ്ടാമത് ഈ രണ്ടാമത് പണിക്ക് വിളിച്ചത് പണി എടുപ്പിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടല്ല കുറെ ദൂര സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നതെന്ന് മഹാനവറുകൾ കാണാതെ നോക്കണം അതിനെ വിളിച്ച്
ദൂരത്തുനിന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് അഭിമാരുടെ പ്രവർത്തനം പോലെ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു വീയാറായ ഒരു മതിലല്ലേ എത്രയോ നീളം ഉയരമുള്ള മതിലല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ അബ്ബാസ് അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ടും നിഷാരത്താക്കിയപ്പോഴേക്ക് മണ്ണെടുത്തിട്ടില്ല കല്ലെടുത്തിട്ടില്ല കുഴച്ചിട്ടില്ല ഒന്നിങ്ങനെ ഇഷാരത്താക്കിയപ്പോഴേക്ക് കൈകൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ലവലാക്കിയപ്പോഴേക്ക് അതങ്ങ് നിന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് പത്തിരുപത്തഞ്ചാളെ പണിയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചത് അപ്പയാണല്ലോ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചത് ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ളൊരു മതിലിന്റെ പണി ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ നിമിഷം കൊണ്ട് ലവലാക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എത്ര കൂലിയവർ തരും നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ നല്ലാഹുവല്ലേ മൂസാനബിയെ നിങ്ങൾ അതിൽ വിഷമിക്കണ്ട അള്ളാഹു തന്നെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ഇറക്കി കൊടുത്തു ആ ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ളത് മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളത് മത്തുബൂഹ് അത് വേവിച്ചതാണ് ഹലർ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളത് മഷബിയു ആണ് ചുട്ടതാണ് എന്നാ വില ചുട്ടേനെ വേവിച്ചേന നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഹോട്ടൽ പോയില്ല നാളെ ദർവിക്കൊള്ളി ചുട്ടേനാ വേവിച്ചേനാ വില ചുട്ടതിനല്ലേ അല്ലേ ആ ചുട്ടതിനാ ഒരു ഭാഗം ചുട്ടത് മറ്റൊരു ഭാഗം വേവിച്ചത് എന്ത് എങ്ങനെ വന്നത് മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹം വെച്ച് ചോദിച്ചു മഹാനവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോ കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതവിടെ കോളിറ്റി കൂടി മറ്റേ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അവരുടെ ഇടയിൽ ഫതുല് കുറഞ്ഞു എന്നല്ല ആ കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെ മാറ്റം വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലുർ അലഹി സ്വലാം ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ആമുറിൽ ബസർ അലി അള്ളാഹുന്ന് കാണുകയാണ് ദൂര സ്ഥലം വരെയുള്ള മതിൽ നിർമ്മാണം പെട്ടെന്ന് തീർത്തു മഹാനവർകൾ ഇടക്ക് കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓനേ എന്തൊരു സാഹസമുള്ള പണിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ആളല്ലോ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ മൂന്ന് ദുർഹം കൊടുത്തു വാങ്ങിയില്ല ഒരു ദുർഹമവും ചില്ലറ പൈസയും വാങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു പിറ്റത്തായിച്ച ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോയി അബു ആമിൽ വസരിത്തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഒരു പണിക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് രോഗിയാണ് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അബു ആമിൽ വസരിത്തങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വായുതാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോ പറഞ്ഞു നടുത്തിരിക്കണേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാരാ ദുനിയാവിന്റെ സുഖം കണ്ടിട്ട് ചതിയിൽ പെട്ടു പോകരുത് ആഹുറം മറന്നു പോകരുത് അതാണ് വലിയ ചതി ദുനിയാവിന്റെ ഉറക്കിന്റെ സുഖം കണ്ടിട്ടോ ദുനിയാവിന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളുടെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ ആഹുറം മറന്ന് ചതിയനായി പോകണ്ട ആയുസ് തീർന്നു പോകും അതേ സുഖങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകും മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ ഏറ്റുമ്പയാണ് നിനക്കൊരു ബോധം വരിക ഞാൻ ഇന്നൊരു ജനാജയാണല്ലോ അപ്പ പിന്നെ ബോധം വന്നിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ലല്ലോ ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അബു ആമൃതങ്ങളെ ഞാൻ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണേ ചില വസീയത്തുകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾ പാലിക്കുമോ അബു ആമിർ വസരീതങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ാവസ്ഥ വന്നു തലയെടുത്ത് മടിയിലേക്ക് വെച്ചു ബോധം വന്നപ്പ മടിയിൽ നിന്ന് തല വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് വലിച്ചൂരിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ തലയൊന്നും നിങ്ങളെ മടിയിൽ വെക്കാൻ മാത്രമുള്ള പക്വത എനിക്കില്ലല്ലോ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ടവനല്ലേ വലിയ ബഹുമാനവും കറാമത്തും വല്ല നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ഞാൻ അമ്മാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവനാണ് ഞാനൊരു തികഞ്ഞവനല്ല ഞാനൊരു മതിയായവനല്ല 
അബുഹാബിർതങ്ങളെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ഈ ടെന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ജനാദ കുളിപ്പിക്കണം ഈ കാണുന്ന എന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കഫം ചെയ്യണം അബുഹാബിർതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുതിയ കഫം കൂടെ വാങ്ങട്ടെ പുതിയത് വേണ്ട പുതിയത് ധരിക്കേണ്ടത് ഹയാത്തുള്ളവരാണ് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്ന ആളല്ലേ ഇത് തന്നെ മതി വസ്ത്രത്തിന്റെ മേന്മയിലല്ലോ കാര്യം അൽ അഹ്മാലു തബുക്കാ വസ്ത്രം ജീർണിച്ചു പോയാലും അമലിനല്ലേ ശേഷിപ്പുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അമലിനല്ലേ അവസാനം സന്തോഷമുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ എന്നെ കഫം ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് ആ കാണുന്ന മൺവെട്ടിയെടുത്തിട്ട് കബറ് കുടിക്കണം നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ മറവ് ചെയ്യണം ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു മുസഹഫും ഒരു മോതിരവും എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ അടുത്തു പോകണം അബു ആനൃതങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ആരാണ് ബാപ്പ എന്റെ ബാപ്പയെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കറിയും ഹാറൂൻ റഷീദിന് അറിയില്ലയോ അബു ആമൃതങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി രാജാവിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മകനോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്ര തലവന് ഈ രൂപത്തിൽ സുഹൃതിലായി സുബുറിലായി മഹബത്തിലായി കഴിയുന്നൊരു മോനോ എന്റെ ബാപ്പാനെടുത്തു പോയി മോതിരം കൈമാറണം മുസാഫ് കൊടുക്കണം എന്റെ അവസാനത്ത് ഒരു വസീയത്തും ബാപ്പാനോട് പറയണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മുഖപുരയിട്ട് പറയേണ്ടത് യൂലു വലതുക്കൽ വരീബ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് വിദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് നാടുവിട്ടുപോയ മകൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ അശ്രദ്ധയിലായി കാലകാലം ദുനിയാവിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടരുത് മരണം ഉണ്ടെന്ന ഓർമ്മ വേണം ഖബറുണ്ടെന്ന ഓർമ്മ വേണം ഹിസാബുണ്ടെന്ന ബോധ്യം വേണം ജസാവുണ്ടെന്ന ബോധ്യം വേണം ഉപദേശം ചുരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ പാ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിടവാങ്ങി നിങ്ങൾ നോക്കൊരു വലിയ തോഫീക്കാണ് ലഭിച്ചത് ആരാരുമില്ലാത്ത ഏകാഗ്രതയിൽ മരുഭൂമിയിൽ താമസിക്കുമ്പോ അന്നാട്ടിലെ വലിയ പണ്ഡിതന്റെ കൈകൊണ്ടല്ലേ ജനാദ കുടിപ്പിച്ചത് ആ പണ്ഡിതന്റെ കൈകൊണ്ടല്ലേ കഫം ചെയ്തത് ആ പണ്ഡിതന്റെ കൈകൊണ്ടല്ലേ കബർ വെട്ടി കുഴിച്ചത് ആ പണ്ഡിതൻ തന്റെ കൈകൊണ്ടല്ലേ കബറിലേക്ക് വെച്ചത് ഇതിനെല്ലാം തോഫീക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മഹബത്തു റസൂലില്ല സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അദമ്യമായ അനുരാഗമാ അത് ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം ചാലിച്ചിട്ട് നിർത്തിയില്ല ശരീരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും പതിവിലും ദുനിയാവിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയിലും പ്രതിപത്തിയിലും വരെ അത് കടന്നാക്രമണം നടത്തിയിട്ട് ജ്വലിച്ചു നിന്നു മറവ് ചെയ്ത ശേഷം മുസഹഫും മോതിരവും എടുത്തിട്ട് അബു ആമിറുൽ വസരിത്തങ്ങൾ ബഹദാദിലേക്ക് പോയി പോയി നോക്കുമ്പോ ചില ഖതിവാത്തുകളൊക്കെ വ്യത്യസ്ത റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഒരു വിവാഹത്തിൽ കാണാം ഹാറൂൻ റഷീദ് അവന്റെ സൈനികരോടൊപ്പം വലിയ ഒരു യാത്ര പോകുന്നു ഹാറൂൺ റഷീദ് വരുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ആരോ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മേലെ ഞാൻ കയറിയിരുന്നു ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മുന്നിൽ ആയിരം അംഗരക്ഷകരായ സൈനികർ അതിന്റെ ബാക്കിൽ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശമുള്ള ചില അംഗങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഒത്ത നടുവിലാണ് രാജാവ് രാജാവിനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂലാണ് ബാക്കിൽ പിന്നെയുണ്ട് ആയിരം സൈന്യങ്ങൾ വേറെ ഇങ്ങനെയാണ് രാജാവ് പോകുന്ന പോക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ അധികാരികൾ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഏകദേശം ഒരു താമരശ്ശേരിയിലാ വരുന്നെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മുതൽ താമരശ്ശേരി വരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എല്ലാം പോക്ക് അവിടെയൊക്കെ തിരിച്ചു വിട്ട് പിന്നെ അവർ പോയതിനു ശേഷം അവരോടുള്ള ഒരു ബഹുമതിയാണ് തെറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു പക്ഷെ ആർക്ക് ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു പറ്റിയില്ലാന്ന് വരും ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവാണ് ഹാറൂർ റഷീദ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ അറിയും രാജാവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രാജാവിനെ സ്വകാര്യമായി വിളിച്ചു കേൾക്കുന്നില്ല ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാവെ ഒന്ന് അല്പം നിൽക്കണം ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഒരു സ്വകാര്യ വിഷയം പറയാനാണ് രാജാവിനെ തനിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അബുവാമുൽ ബസരി തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് മഹാനവറുകൾ ഈ മോതിലവും ഈ മുസാഫും കൈമാറിയപ്പോഴേക്ക് രാജാവ് കരഞ്ഞുപോയി ഈ മോതിരം എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇതെന്റെ പുന്നാര മകൻ ധരിച്ചിരുന്ന മോതിരമാണ് ഈ ഖുർആാന് ഷെരീഫ് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇതെന്റെ മകൻ ഓതിയിരുന്ന ഖുർആാനാണല്ലോ നിങ്ങളെ മകൻ വഫാത്തായി 
വിഷയം പറയുമ്പോഴേക്ക് രാജാവിന് അസ്വസ്ഥത വന്നു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തന്നെ യാത്ര ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ നേരം വേദനയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഹാറൂൻ റസീദ് രാജാവ് പുറത്തിരിക്കാൻ അബു ആമറിൽ ബസരി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥത വരട്ടെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്നിട്ടേ നിങ്ങൾ പോകാവൂ അങ്ങനെ രാജാവ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു വിളിക്കുമ്പോ പാറാവുകാരൻ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചു തീർക്കണം രാജാവിന് ടെൻഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് കെലിമത്ത് പറയാനുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ചുരുക്കണം അഞ്ചെണ്ണം പറയാനുള്ളത് രണ്ടെണ്ണാക്കി ചുരുക്കണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിഷയങ്ങൾ പറയണം കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കരുത് അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വിളിച്ചു ഒറ്റക്ക് അബുവാമറിൽ ബസരിത്തങ്ങളും രാജാവും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളെ എന്റെ മകനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതെ ബസറ നാട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് നിങ്ങളെ മകൻ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലാണ് പണിക്ക് പോയിരുന്നത് എന്റെ മകന്റെ ജനാചാര ആ കുളിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ആ കുളിപ്പിച്ചത് രാജാവ് പറഞ്ഞു നടുത്തേക്ക് വരൂ നിങ്ങളെ വനത്തേക്കൊന്ന് തരൂ നിങ്ങള് ഭാഗ്യവാനാണ് ആ കൈയൊന്ന് മാറിലേക്ക് വെച്ച് ആ കൈയിന് ചുടുചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മഹാഭാഗ്യവാനാണ് എന്റെ മകൻ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എന്ത് പണിയാ ചെയ്തിരുന്നത് കല്ലും മണ്ണും ചേർത്ത് പടുക്കുന്ന പടവിന്റെ പണിയാണ് അള്ളാ എന്റെ മകനെ കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പണി നിങ്ങൾ എടുപ്പിച്ചോ എന്റെ മകന് എന്നോടല്ല കൂടുതൽ കണക്ഷൻ അവന്റെ ഉമ്മയോടുമല്ല കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ചെറുപ്പത്തില് എന്റെ മകന്റെ ശിരകളിലൂടെ വഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞൊഴുകിയത് ഇത്തിസാലും അലഹി വസല്ലം ആദരവായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇത്തിസാലാണ് കണക്ഷനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അതെന്റെ മകന് നന്നായി വർദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയത് മകൻ പറഞ്ഞ മസീയത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ രാജാവ് വാഹനത്തിൽ കയറിയിട്ട് അബു ആമുറിൽ ബസരിത്തങ്ങളെ കൂടെ മകന്റെ കബറിന്റെ ഹതറത്തിലെത്തുമ്പോ വിതുമ്പി കരഞ്ഞുപോയി ഈ മകന് മുത്തുനബിതങ്ങളോടുള്ള കണക്ഷൻ കാരണം കൊട്ടാര ജീവിതം ഹൃത്തടത്തി രക്ഷയില്ല രാജാവിന്റെ ദർബാറുകളും ഇരിക്കുന്ന കസേരയും ഖജനാവിലുള്ള നിധിശേഖരങ്ങളും ആ മകന്റെ ശിരകളിൽ ഒഴുകിയില്ല ഹുഅലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്ഥാനം കുറയുന്നു ആഹുരത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം വർദ്ധിക്കുന്നു റബിയുല്ലൊരു സമാഗതമാകാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നാക്കി ഈ റബിയുല്ലെങ്ങാനും മുത്തിനവിനങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഉമ്മമാരെ സ്വലാത്തും മതവും മഹബത്തുമായി ഒരുങ്ങിക്കോളൂ മുന്നേറിക്കോളൂ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മുന്നേറ്റം കുതിച്ച് ഒരുപാട് നന്മകളുടെ പട്ടികകളുമായി ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ രക്തം കൊടുത്ത ശുഭതാക്കളുണ്ട് പണം മുഴുവനും കൊടുത്ത സമ്പന്നരുണ്ട് മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും പേരമക്കളെയും ദീനിന് സംഭാവന ചെയ്ത ഉലമാക്കളുണ്ട് സ്വാധീനങ്ങളുണ്ട് അവരെ മുന്നിലെത്താനൊന്നും കഴിയില്ലെങ്കിലും അവരെ പിന്നാലെയെങ്കിലും പിന്നാലെ പിന്നാലെ പിന്നാലെങ്കിലും നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് ഹൈറിന്റെ പട്ടികകളുമായി ചെന്ന് നമുക്ക് യോഗ്യത വേണം അവസരം വേണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാദുഹൂദിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ ദിന സഭമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നല്ല ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ ആമി പറയണം ധാരാളം വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താഴെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് നല്ല ഹിമ്മത്തും തക്കുവയും ആയുരാരോഗ്യവും അള്ളാഹു എത്തിക്കൊടുക്കും മാറാകട്ടെ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന നസീഹത്ത് ജീവിതത്തിനുടനീളം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനോട് പൂർണമായും കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുൻകാല ഇസത്തിന്റെ പൂർവസൂരികളായ ആളുകളോ 
ഇതിന്റെ സന്തോഷം കബറിൽ ആസ്വദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ കബറുകളൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഖബറിലേക്ക് അവരുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഖബറിലേക്ക് ഇവിടത്തെ വെളിച്ചം അള്ളാഹു എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലിയ കാര്യദർശിയാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യമല്ലാത്ത ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ബിച്ചുട്ടിയാക്ക സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഹസൻക തുടങ്ങിയ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ സിറാജും സലീമും അടക്കമുള്ള ധാരാളം പ്രവർത്തകന്മാരും നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ഖബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും അറിയാം അവരൊക്കെ അള്ളാഹു ഖബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ കോയ ഹാജി ഇന്നലെ വിളിച്ചുകൊണ്ടും പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വളരെ വിഷമത്തിലാണ് അതൊന്നും കരുതരുത് വളരെ വിഷമമുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് കാലിന് നീര് കെട്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു ഷിഫാഹ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല ഹിമ്മത്തും മാഫിയത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഹസൻ ഗായും ആലിക്കോയ ഹാജിയും അടക്കമുള്ള ധാരാളം ആളുകളുടെ സദസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ മഹ്മൂദ് ജില്ലാൽ ഉസ്താദ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ദൂരെ നിന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ പരിപാടി ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതാണ് അള്ളാഹു തയാല അവർക്ക് പറക്കുതുരിയുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ആലിക്കോയ ഹാജി പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കടലുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഇസ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ സംഭാവനകൾ സ്വരൂപിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കൊക്കെ ഹതിയകൾ കൊടുത്ത ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഓരോ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വീട്ടുകാരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാപ്പുട്ടിയാക്കന മകൻ മൊഹഫിർ അടക്കമുള്ള ധാരാളം ആളുകളോ ഈ ലൈറ്റി പന്തലൊക്കെ നൽകിയത് കാട്ടിയതുറമാക്കാൻ അവരുടേതാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹു പറക്കു തുരിയുമാറാകട്ടെ അവരുടെ അമ്മായും സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന് വേണ്ടി പോസ്റ്ററിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ സീസൺ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ വക അള്ളാഹു തല അവരെ കച്ചവടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു പറക്കു തുരിയുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ധാരാളം ഓൺലൈൻ ഇത് വീക്ഷിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രവാസികളുണ്ട് ഇതിന്റെ സംഭാവനകളും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സർവ്വസഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രവാസികളോ ഇന്ന് അവർ ഓൺലൈനിൽ ഈ പരിപാടി സസന്തോഷം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ജോലിയിലൊക്കെ അള്ളാഹു പറക്കു തുരിയും മാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടേക്ക് ധാരാളം സഹായങ്ങൾ നൽകിയ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ കുടുംബക്കാർ അവരെ നാടുകളിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ നമ്മുടെ മുത്താലിമീങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പരിസരത്തിലുള്ള നാടുകളിയുടെ കടകളിൽ നിന്ന് കളക്ഷൻ എടുത്തു അവരും കച്ചവടക്കാർ ധാരാളം അള്ളാഹു പറക്കു തുരിഞ്ഞവർക്ക് ചൊരിഞ്ഞൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമായി വന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഈ പരിസരത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരോ ധാരാളം കഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് വറക്കു തുരിയുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം ദ്വാ കൊണ്ട് കിടപ്പാടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ മജിലിസിൽ ദ്വ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിയാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിക്കുട്ടി ഹാജി ചാലക്കുടി ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം അവരുടെ വകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യയാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ എന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇന്നും എന്നും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് റബ്ബെ നീ അവരെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഏതെല്ലാം സാമ്പത്തികമായ ജാമാണെങ്കിലും മതിരിങ്ങളെ ഹക്കജാഹു ഭർക്കത്തുകൊണ്ട് നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെ വകയാണെന്ന് ഭക്ഷണം നൽകിയത് അവർ ഇന്ന് സദസ്സിലേക്ക് വരാമെന്ന് മുഖ്യാതിഥിയായി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചതാണ് ചില പ്രയാസം കാരണം കൊണ്ടും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ അനുജന്റെ വീട് കുടിയിരിക്കലാണ് നാളെ അള്ളാഹു ആ വീട്ടിൽ പറക്കത്തു ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അവരെ ഉമ്മാക്കും നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരു മരിച്ച വാപ്പാന കബറിലേക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ധാരാളം ആള് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് വിശിച്ച നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഇതിന്റെ ശമ്പളത്തിന് പിന്നിൽ ആവശ്യമായ സംവിധാനത്തിലേക്കൊക്കെ വളരെ
ഒരു ചെറിയൊരു മഹല്ലാണ് അൻപതിൽ താഴെ ഉള്ള വീടുകൾ മാത്രമേ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളൂ പക്ഷേ വലിയൊരു ഭാരിച്ച ചുമതല ഈ നാട്ടുകാരിക്കുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഉള്ളവരല്ല പക്ഷേ ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ അവർ മനസ്സുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ദഴവാ കോളേജും ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജും വളരെ സുന്ദരമായ മദ്രസയും മഴദിന സഖാഫത്തിൽ ഇസ്ലാമിയുമായി കയ്യപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സുന്ദരമായി പ്ലസ് വണ്ണിലെ പഠിക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും മുഴുവനും ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു ഹൃബാലിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് നൽകി അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലെ പരീക്ഷയിൽ വളരെ ഉന്നതമായ മാർക്ക് നേടി അവർ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ലാഹു ഇനിയും അവരെ ഉയർത്തി ഉയർത്തു ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ലാഹു എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശരീഖന്മാര ആളുകൾ പല ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളിലുള്ള മുദ്രീസുമാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും വറക്കുന്നു നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കടലുണ്ടിയിലെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ വന്നവരാണ് അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർക്കും ഈ മക്കൾക്കും അള്ളാഹു നാഫിയായ ഇൽമു നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വറക്കുന്നു ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകളെയും മനസ്സിൽ കരുതി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് നല്ല ദ്വാ ചെയ്തരും വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണോ വലിയ ആഹ്ലാദത്തിലാണോ നമ്മളൊക്കെ മുമ്പൊരിക്കൽ ഉസ്താദവറുകളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് ഉസ്താദിനെ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷമാവുകയാണോ വലിയ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്ന വാക്കുകളും അവിടെ നിന്ന് തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ സുന്ദരമായി കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും വലിയ മുതൽ കൂട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ഇതിനുണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടും പഠനാർഹവുമായിട്ടും ജീവിതത്തിന്റെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ധാരാളം സുഹൃതങ്ങളും സാധവറുകൾ പറഞ്ഞു വന്നു അവിടത്തെ ദറസുകളിലും അവിടെ നടപടുന്ന സർവ മേഖലകളിലും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഹാഫിദീങ്ങളെയും മുത്തലിമീങ്ങളെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സുന്ദരമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അവിടത്തെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നീ പറക്കത്തു ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ധാരാളം പ്രവർത്തകന്മാർ സഹായികളും വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് ഹാർട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ബ്ലോക്ക് ഊരവേദന ഉള്ളവരുണ്ട് കാലവേദന കൊണ്ട് അസഹ്യമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് തുടങ്ങി നിരവധി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും കടബാധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും വീടില്ലാത്തവരും പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരും പ്രവാസികളായ ധാരാളം ഇസത്തിന്റെ പഠിതാക്കളും ഒക്കെയുണ്ട് അതിലപ്പുറം ഇസത്തിന്റെ വനിതാ വിജ്ഞാന വേദിയിൽ ധാരാളം ഉമ്മമാർ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസവും ഇവിടെ വനിതാ വിജ്ഞാന വേദി വരുന്നു മുപ്പത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് അധികം പെണ്ണുകളോ സ്ത്രീകളോ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഇനിയും ഉമ്മമാർ സ്ഥാപനത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണം എല്ലാ ആളുകളും വളരെ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ വരണം അത് കൃത്യമായി മുടങ്ങാതെ വരുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് അവർക്ക് ഫത്തിമ ബിവിയോടുകൂടെ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ചെയ്യണം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ വലിയ ക്ഷീണമുള്ളവരാണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് വളരെ വിഷമുള്ളവരാണ് മാനസികമായി അവർ എന്നും ഞങ്ങളെക്കാളും മുന്നിലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയും സർവ വേദികളിലും ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ ദ്വായിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർക്കൊന്ന് അല്പം മധുരേ ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ കബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ മുഹമ്മദ് ഹൈ ഹൈ 
الخلق كله مي محمد زينتو دنيا وابه جتوها محمد كاشف الغمات والله لمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على العمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مي الحمد لله لك الحمد يا رب يا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما لا يشاء عددهما ولا يقطع مددهما أرحم الراهمين آيا الملك الجبار آيا سروادنا دنا يا الله ينغلي وطبودي مجلس إن لي من ما يرمي تبودي يد سروان يا ربني قبولا كترنا رحمان طاقوة يا ننغل ميزاني Indonesia 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 அவிடுத்தக்கும் Healthy क钱 خیریتی کڑکنے اللہ سلامت نلگنے اللہ شحت معافیت نلگنے اللہ قرباد کارن ونماری مجلس لنڈ ورعاد مٹ بوگاد ارن نٹنڈ اللہ ہوئے ای دین اند خدمت اللہ ورکم حل نلگنے اللہ نال چھر جرکوڑ کانا بٹن عملا کی ترنے اللہ வலிய கணக்கின அமல் செய்து மானம் முட்டும் நரிதின் உள்ளக்கும் பாரங்களுமாய் சுகதாக்களும் சாலிகிங்களும் சதாத்துக்களும் பெரும்போ ரப்பே அவரம் உன்னில் வெச்சு நங்கள் சாயிபாக்கல்லே அல்லா 
എന്തെങ്കിലും അമലുകളും നീ മഹബൂലാക്കി അതിനെ പർവ്വതീകരിച്ച് പർവ്വതീകരിച്ച് അവരുടെ ചാരത്തൊന്നും എത്തില്ലെങ്കിലും മുഹിബീങ്ങൾ അഹിബിന്റെ മുഖറബീങ്ങളെ മുത്തബീങ്ങളിൽ പിന്നിലായിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടം തരണേ അള്ളാ തൗഫീത്ത് തരണേ അള്ളാ റഹമുറാഹിബീനായ അള്ളാ ഭക്ഷണം നൽകിയവർ മറ്റു സഹായങ്ങൾ നൽകിയവർ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയവർ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ പ്രവാസ ലോകത്തും സ്വദേശികളുമായി ഉള്ളവരിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ മജിരിസിന്റെ ഹർമ്മത്ത് കാരണം മുത്താലി മീങ്ങൾ ആലി മീങ്ങൾ ഉമറ ഇന്റെ മലായുക്കത്തിന്റെ ഹക്ക് കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചൊല്ലിയ മധുഹിന്റെ വറക്കത്ത് കാരണം എല്ലാവർക്കും നീ നല്ല പരിഹാരം നൽകണേ അള്ളാ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എളുപ്പം നൽകണേ റഹ്മാനെ കടബാധ്യതകളിലൂടെ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അള്ളാ സഹോദരിമാരിൽ സഹോദരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രോഗികളുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദ്വാ കൊണ്ടറിയിച്ചവരുണ്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ നല്ലവരെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന സദസ്സ് കാണുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനതിന് യോഗ്യനോ അർഹനായിട്ടോ അല്ല അള്ളാഹുവേ ആരെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചെല്ലാം ദ്വാ കൊണ്ടറിയിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വിലമാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾക്ക് ഹിമ്മത്തും ഇജ്ജത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപന സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചുരുങ്ങിയ ആളുകളാണെങ്കിലും ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിലേക്കും മുസ്താദുമാരുടെ അലിമീങ്ങളെ ശമ്പളത്തിലേക്കും അള്ളാഹുവേ കൊടുക്കുന്ന എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അവരുടെയും അവരെ ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമ ഉമ്മ ഉപ്പമാരുടെയും മീസാനിൽ കനം തൂക്കണേ അള്ളാ ിൽ വറക്കത്തിന് നിമിത്തമാക്കണേ അള്ളാ ഈ സ്ഥാപന സംരംഭങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പങ്ക് വഹിച്ച് ആരെല്ലാം ആരടി മണ്ണിലെത്തിയോ നീ അവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൽമിന്റെ അക്ഷരങ്ങളുടെ വെളിച്ചങ്ങൾ പ്രകാശങ്ങൾ നിതാന്തമായി അവരെ ഹലറത്തിൽ നീ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവരാരെയും ഒരു വിഷയത്തിലും നീ ഹായിബാക്കല്ലേ അള്ളാ സ്വർഗീയമായ അനുഭൂതികൾ നിത്യമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള കാലം തന്നെ മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജുമ്രകൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖുൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്തുകൾക്കും അവസരം നൽകണേ അള്ളാ ഒരുപാട് കാലം ആഫിയത്തോടെ ഹിമ്മത്തോടെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതമത്ത് ജിയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ മരണം ഹൈറാകുന്ന നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് സർവ ഹക്കുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ ഒഴിവാക്കി തരണേ അള്ളാ ഒരാളോടും ഒരു ഹക്ക് ബാക്കിയാക്കി ഞങ്ങളെ നീ പിടിക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അവസാന സന്ദർഭം വരെ വിവാദത്തിന് മടക്കമില്ലാത്ത ദീനീയ ഹരുമത്തിന് തകരാറില്ലാത്ത ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കുന്നതിൽ അധ്വാനിച്ച ധാരാളം ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് ചെറിയ തരം തൊട്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം തന്നവർ പലരും പലരും മണ്ണിലാണ് ആരടി മണ്ണിലാണ് അവർക്ക് നീ സുഖചിത്ര നൽകണേ റഹ്മാനെ സുഖജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ സന്ദർഭം ും സുഖം നൽകണേ റഹ്മാനെ സദാ ഹുറുല്ലി ഇങ്ങളെ കണ്ട് സ്വർഗീയ ഹുരികളുടെ താരാട്ട് കേട്ട് സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമീന റബ്ബേ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതിനും ഇവിടെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് നടത്തുന്നതിനും ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഹൈറായ മേഖലയിൽ മനസ്സാ വാജാ കർമ്മണ സഹായിച്ചോ സഹകരിച്ചോ ഒരാളെയും ഒരു വിഷയത്തിലും നീ ഹായിബാക്കല്ലേ അള്ളാ ദുനിയാവിലും ആഹുരത്തിലും നീ ഫലിഹത്തിലാക്കല്ലേ അള്ളാ അവസാനം ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിടവാകുന്ന നേരം നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ലായ നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലഭങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര പൂമുഖം ഒരു നോക്കി കണ്ടു വിരിയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങളെ ആരെയും വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീന ബിറഹ്മ
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما سفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا دعاكم دعيكم السلام عليكم